சிவா சுச்சித்தம் பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சிவம் சேனலில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியாருக்கும் இனியரோ வணக்கம் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் ஸ்ரீ பகவத் ஐயாவை வருக வருக என்ற வரவேற்கிற இந்திய தடுப்பு ஞானம் என்றால் என்ன ஐயா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம ஞானம் என்றால் என்ன ஒரு தலைப்புல நாம சிந்திக்க போறோம் ஏன்னா ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய பின்னணியில் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது அந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரி நாம் ஞானத்தை அடைகிறோமா இங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முயற்சி இல்லை கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் முயற்சிக்கு அப்புறம் தான் ஞானம்னா என்னென்னே தெரிஞ்சுது இப்போ நீங்க ஞானம் என்னால் என்றங்கிற பத்தி நீங்க ஏற்கனவே நம்ம இதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும் பார்க்காதவங்க கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் நான் வந்து என்னுடைய தரப்புல ஞானம்னா என்னங்கிறத நான் சிம்பிளா சொல்றேன் பொதுவாக ஞானம்னு சொல்லி நாம என்ன நினைச்சோம்னு சொல்லி சொன்னா காலங்காலமா என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொன்னா ஒருத்தர் ஞானியா இருந்தாருனா அவருக்கு தெரியாம எதுவுமே நடக்காது முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் எல்லார்கிட்டமே இருந்தது அதனால ஞானம்ங்கிறதே வந்து ஒரு எல்லாம் தெரிந்த ஒன்று நமக்கு தெரியாம எதுவுமே இருக்காதுங்கிற மாதிரி ஒண்ணு அப்படி சொல்லப்படுது அடுத்தாப்புல சொல்லவங்கள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாம வந்து கடவுளோட இணைஞ்சுக்கிடணும் நாம ஆன்மாதான்ட்டு புரிஞ்சுக்கிடணும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடையணும் அதுக்கு பேர் தான் ஞானம் இப்படி இந்த மாதிரியும் சொல்றாங்க இப்போ நம்ம ஞானம்ங்கிறது தேவை என்னுடைய கண்ணோட்டத்துல நான் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா என்னுடைய ஆரம்ப காலத்துல ஞான ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள என்டர் பண்ணும் பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சது ராமகிருஷ்ண பரமசர் மட்டும்தான் அவர் ஒருத்தர் தான் எனக்கு ஞானின்னு தெரிஞ்சது அவருடைய நூல்கள் தான் எனக்கு அறிமுகம் ஆயிருந்தது அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு ஞானத்தை பத்தி அவர் என்ன பேசுறாரு பார்த்தாங்கன்னா அவரு பக்தியை தான் பிரதானப்படுத்துவார் பக்தியை பிரதானப்படுத்தி ஒரு இறை உணர்வோடு இருக்கணும் ஒரு ஆனந்த அனுபவங்களோடு இருக்கணும் ஆனந்த பரவச நிலையோடு இருக்கணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் அதே மாதிரி அவரும் அந்த பரவச நிலையில தான் இருந்துட்டு இருந்தார் அவரு எப்பவுமே நான் அந்த ஆனந்த பரவசத்தில் தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் என்ன மனசுல தோணும்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு ஆனந்த பரவச நிலையில இருக்கிறது தான் ஞானம்ங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தோணும் பிற பிற்காலத்துல பெரிய நிறைய பெரிய வேற சில ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி நிசர்க தத்தா இப்படி எல்லாம் புத்தர் இப்படி எல்லாம் நிறைய ஞானிகளை பத்தி பிறகுதான் நம்ம ஒண்ணுன்னா படிக்க ஆரம்பிச்சோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற அமணர் வர்றாரு இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வர்றாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்கள் கொடுப்பாங்க ஒரு அமணர் என்ன சொல்றான்னு சொன்னா ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடையணும் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லி சொன்னா அவரும் தன்னை அறியணும்ங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ரமணரும் கூட தன்னை அறியணும்னு தான் சொல்றாரு ஒரு ஆன்ம சாத்தா சாத்தாத்காரம் அடையணுங்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு ஒன்னா சொல்லும் பொழுது ஆனா நமக்கு மனசுல பிரதானமா தோணும் சொன்னா ஒரு ஆனந்த அனுபவங்களோட இருக்கணும்ங்கிற ஒரே ஒரு கருத்து தான் மேம்போக்கா இருந்தது அப்போ அதுக்கு என்ன வழி நீ சொன்னா வழியை பெறும் போது எல்லாருமே ஏதாவது தியானம் பண்ணணும் அல்லது பக்தி பண்ணணும் நான் யாருன்னு கேட்டு நமக்குள்ளே எட்டி பார்க்கணும் இப்படி சொல்ற ஒரு போக்கு தான் பெரும்பாலும் இருந்தது என்னதான் நாங்களும் தியானங்கள் பண்ணணும் இப்ப ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்துட்டான்னு சொன்னா சாய்ஸ்லஸ் அவேர்னஸ் பாரு அந்த சாய்ஸ்லஸ் அவேர்னஸ்ல இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்ல தான் ஈடுபட்டோம் அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் அவங்க சொல்கிற மாதிரி சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அனுபவங்கள் கிடைக்கும் 
கொஞ்ச நேரங்கள்ல அந்த ஒரு பிரவச நிலையில ஒரு ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கிடைக்கும் பிறகு அந்த அனுபவம் வந்து ஒரு மணி நேரம் நீடிக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் நீடிக்கும் பிறகு நம்ம விட்டு போயிடும் ஒரு பழையபடி நாம தொடர்ந்து நம்ம முயற்சிகளில் பழையபடி இறங்கணும் அப்படி ஏதாவது முயற்சி பண்ணும்போது என்னைக்காவது ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு நாள் நீடிக்கும் அல்லது ரெண்டு நாள் கூட நீடிக்கும் பிறகு இது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய ஆன்மீக அன்பர்களோட அளவுலாகிறது சத்சங்கம் பண்றது அப்படி எல்லாம் பண்ணும் பொழுது அந்த அட்மாஸ்பியர்லயே ஒரு சார்ஜ் ஏறும் அப்ப ஒரு ஆனந்த அனுபவங்களோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தை நெருங்கிட்டோம் ஆன்ம அனுபவத்தை அறிய அறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்ம நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த முயற்சி தான் இதுல முக்கியம்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப இதுல நம்ம ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் என்னங்கிறதுல ஒரு தெளிவான ஐடியா இல்லைங்கிறதுனால இப்ப நான் வந்து ஒரு அந்த நேரத்துல அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தேன் அதனால என்னுடைய ப்ரொஃபஷனையும் நான் பாத்துக்கிடணும் குடும்பத்தையும் பாத்துக்கிடணும் இந்த முயற்சிகளையும் ஈடுபடணும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த லீவ் நாட்கள்ல மட்டும் இதுக்கு இது பண்ணுவோம் மற்ற நேரங்கள்ல அந்த கோர்ட் அவர்ஸ் போக மீதி நேரங்கள்ல ஈவினிங் நேரங்கள்ல மார்னிங் நேரங்கள்ல இப்படி அந்த மாதிரி மேக்சிமம் நம்ம அதுக்காக டைம் ஒதுக்கும் அப்போ அந்த முயற்சிக்கு தகுந்த பலன் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு அம்சம் இருந்தது பட் இருந்தாலும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கிடைக்கல ஞானம்னா என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா ஞானம்னா என்னன்னு தெரியத்தான் செய்யுது என்னன்னு தெரியுதுன்னு சொன்னா பரவச நிலை தான் ஞானம்ங்கிற ஒரு முடிவு இருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த ஞான நிலையிலே நம்ம உறுதிப்படணும்ங்கிற ஒரு அம்சம் நமக்கு சரியா அமையல அப்ப இவர் நம்ம நிசர்க தத்தா நீட்டு ஒருத்தர் இப்போ நார்த் இந்தியா ஞானி அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு பிறகுதான் வாழவே ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வாழவே ஆறதுக்கு முன்னால நீங்க வாழவே ஆரம்பிக்கல அப்ப ஞானம் தான் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையே கொடுக்குதுன்னு அப்போ எங்களுக்கு என்ன தோணும்னு சொல்லி சொன்னா சரி அப்ப நம்ம வந்து இன்னும் வாழவே ஆரம்பிக்கல போலயே நம்ம எப்பதான் வாழ ஆரம்பிக்க போறோம் மாதிரி ஒரு எண்ணமா இருந்துட்டே இருக்கும் சிலவங்க வந்து இப்ப இவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆரம்ப காலங்கள்ல ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுவாரு கூட்டங்கள்ல பேசும்பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஒரு திராட்சை ஒரு ஒரு திராட்சை செடியை உற்பத்தி பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க விதையை போடணும் பிற வளர்க்கணும் பிற அதுக்கு பராமரிப்பு எல்லாம் பண்ணணும் பிறகு அது முறையா பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பூக்கும் காய்க்கும் பழுக்கும் இதுக்கு ரொம்ப டைம் எல்லாம் எடுக்கும் ஆனா நீங்க வந்து என்னுடைய கூட்டத்துல நீங்க கலந்துகிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க விதையோட வந்தா போதும் நீங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்போது பழத்தோட போலாம் உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் போதும் என்கிட்ட இருந்து நீங்க ஞான தெளிவை பெற்றுடலாம்ங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு அப்ப அது ரொம்ப அது அப்பீலிங்கா இருக்கும் என்னடா இவ்வளவு சர்வசாதாரணமா சொல்றாரு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட்டத்துல கலந்துகிட்டா போதும் ஞானத்தை அடைஞ்சிடலான்னு சொல்றாரு சொன்னா எங்களுக்கு அதை கனெக்ட் பண்ண தெரியல அது ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு அது என்னன்னு புரியல ஆனா பிறகு கிருஷ்ணமூர்த்தியுமே பிறகு லேட்டர் ஆகி இது வந்து ஆரம்ப சொற்பொழிவுன்னு சொல்லி ஏழியர் டாக்ஸ் நிட்டு சொல்லி அவருடைய நூல்கள் போட்டிருப்பாங்க அதுல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும் பிறகு அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல பிறகு நானே கலந்துகிடும் பொழுது நேரடியா அவர் பேசுறாரு அப்போ நாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் அவருக்கு வயசு எண்பதுக்கு மேல இருந்து அப்போ அவரு அந்த நேரத்துல என்ன பேசுறாருன்னு சொன்னா நானும் அறுபது வருஷமா அவங்ககிட்ட பேசிட்டு தான் இருக்கிறேன் நீங்க யாரும் மாறின மாதிரி தெரில எங்க பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை உங்ககிட்ட இருக்கா என்கிட்ட இருக்கா சொல்லி அவர் ஒரு கேள்வியை எழுப்பிட்டு போயிடுவார் அப்ப உண்மையில என்னன்னு சொன்னா ஞானம்னா என்ன உண்மையில என்னதான் பண்ணணும் ஒரு மணி நேரத்துல அடையக்கூடியதுதான் ஞானமா நீங்க அந்த ஜனகருடைய வரலாறு படிக்கும் போது அந்த அஷ்டவக்ரர் வந்து அவருக்கு ஞானத்தை போதிக்கிறாரு அவர் வந்து ஜனகருக்கு ஞானத்தை இது பண்றாங்கன்னு சொன்னா அதாவது ஒரு குதிரையில 
நம்ம சேனத்துல ஒரு சைடுல காலை வச்சு அடுத்த பக்கத்துல காலை வைக்கிறதுக்குள்ள ஞானம் வாங்கிடலாம் இங்கிறத அவருக்கு காட்டி கொடுக்கிறாருங்கிற மாதிரி வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சேன குதிரையில ஒரு சேனத்துல காலை வச்சுட்டு அடுத்த சேனத்துல காலை வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நமக்கு ஒரு சேனத்துல வச்ச உடனே குதிரை நகர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வேகமா தான் அடுத்த சேனத்துடைய மறுபக்கத்துல காலை கொண்டு போக முடியும் அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு விரைவாக அடையக்கூடிய ஒண்ணுதான் ஞானம் சொல்ற மாதிரி இது சாஸ்திரங்கள்லயே இப்படித்தான் சொல்லி இருக்குங்கிற மாதிரிதான் அதுல காட்டப்பட்டிருக்கு அவர் அஷ்டவக்ரதான் அதே மாதிரிதான் அவருக்கு தீட்சை கொடுத்தாரு அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தாருங்கிற மாதிரிதான் சொல்லப்படுது இப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஞானம்னா என்னங்கிறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருந்தது ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம கணக்குல வந்து ஒரு பரவச நிலைதான் ஞானம்னிட்டு ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஆனா அந்த பரவச நிலை வந்து 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 போயிருது வந்தா நம்மளோட தங்கியிருக்குன்னு தான் பரவாயில்ல வருது வந்த நேரத்துல நம்மள சொல்லாம கொள்ளாம போயிருது நம்ம எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு தான் அதை கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்த பிறகு நம்மள கேட்காம நம்மளுக்கு போயிருது அப்ப அது எப்படி இதை என்ன எதிர ஞானம்னு எடுக்கிறது எப்படித்தான் அந்த இதை சாத்தியமாக்குறதுங்கிற ஒரு முயற்சியில தான் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்ப ஒரு முன் நாங்க வந்து வழக்கமா ஏதாவது விடுமுறை அரசாங்க விடுமுறை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கோர்ட்டுக்கு லீவ் ஆகும் அப்ப அந்த டைம்ல சனி ஞாயிறோட சேர்த்து நாலஞ்சு நாள் சில நேரங்களில் லீவ் கிடைக்கும் அப்ப எங்கேயாவது மலைப்பிரதேசங்களுக்கு நாங்க நண்பர்களா போவோம் போய் அங்க போய் இந்த சத்சங்கங்கள் ஆர்ம சாதனைகள் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி நாங்க ஒரு முறை வந்து அத்ரி மகரிஷி ஆசிரமம் கடனா நதி பக்கத்துல இதெல்லாம் நெல்லை மாவட்டம் அந்த ஏரியாவில இருக்கு இந்த கடனா நதி பக்கத்துல அத்ரி மகரிஷி ஆசிரமம்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அத்ரி மகரிஷி அங்கதான் தவம் பண்ணாரு அத்ரி மகரிஷி அனுஷியா இங்கெல்லாம் தவம் பண்ண இடம் இங்கிற மாதிரி ஒரு இடம் நாங்க அங்க போகும்போது அங்க ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் கொஞ்சம் இளைஞர் தான் இளம் வயசு சாமியார் அவரு அதை நடத்திட்டு இருந்தாரு அவரும் தவ தியானங்கள்ல ஈடுபடுறவர் அதனால அந்த அவருடைய அவர் இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நாங்க போனோம் அப்படி போகும் பொழுது அந்த போற பாதையில ஒரு குகை மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அந்த மலை பாதையில அதுல ஒரு அந்த குகைய வந்து ஒரு முஸ்லீம்கள்லாம் வந்து ஒரு அவங்க தர்காவா வழிபடணும் வச்சு வழிபட்டு அவங்க ஆத்ம சாதனைகள் எதுவும் பண்றாங்க அந்த இடத்துல ஒரு முஸ்லீம் சாது ஒருத்தர் அங்க வந்து தவம் பண்ண வருவாரு சொல்லி அங்க சொன்னாங்க அப்போ நாங்களும் சரி நாங்களும் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவரும் தவம் பண்றாரு சரி நாங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிடுவோம் எங்களுடைய அனுபவங்களை முயற்சிகள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுவோம் ங்கிற மாதிரி அவரை கொஞ்சம் சந்திச்சா பரவாயில்லைன்னு சொல்லி நாங்க எல்லாரும் விருப்பப்பட்டோம் நாங்க அவரு வந்தா நம்ம இருக்கிற நேரத்துல வந்தா பரவாயில்லையா நீ யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாங்க பேசிட்டு இருக்கிற அன்னைக்கே அவரு வந்துட்டாரு அவரு எங்களையே தேடி வந்துட்டார் நாங்க இருக்க இடத்துக்கு தேடி அப்ப அவரு நாங்களும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவரு என்கிட்ட கேட்டார் நீங்க இரவு எத்தனை மணிக்கு தூங்குவீங்கன்னு சொல்லி கேட்டார் இப்ப அந்த காலங்கள்ல எல்லாம் டிவி எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்தது டிவி எல்லாம் கிடையாது செல்போன் கிடையாது அப்படி ஒரு காலம் அது அதனால நாங்க என்ன சொன்னோம்னு சொன்னா நாங்கெல்லாம் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதரைக்கெல்லாம் படுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னோம் அப்ப அவருக்கு ரொம்ப ஆதங்கம் இப்படியா நீங்க ராத்திரி நீங்க இப்படி படுத்துருவீங்களா ராத்திரி நாம படுக்க கூடாது ராத்திரி தான் நமக்கான நேரம் நாம வந்து இரவு முழுசும் விழிச்சிருந்து நாம வந்து தவம் பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி அவர் பேசிட்டு இருந்தாரு அப்போ அவரு சொல்றத பார்த்தா எங்களுக்கு ஏன்னா அவரும் சீரியஸா பண்றாரு நாங்களும் சீரியஸா தான் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் அப்ப நான் நம்முடைய சீரியஸ்னஸ் காணாதோன்னு சொல்லி டவுட் பண்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கத்தை ஏற்படுத்திட்டார் பிறகு நம்ம என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் பேசிட்டு அவரு அவரு இடத்துக்கு அவரு அவரு கொகைக்கு தவம் பண்ண போயிட்டாரு அவரு போன பிறகு எங்களுக்கு அன்னைக்கு தூங்குவோமா வேண்டாமான்னு ஒரு ஒரு டவுட்டு ஒழிச்சு ஒழிச்சு பார்த்தாலும் நம்மளால அதுக்கு மேல தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல அந்த அளவுக்கு தூங்கிட்டோம் இப்படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்க பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு தீவிரத்தன்மை எதையோ அடையணும் எதையோ ஒண்ணு சாதிக்கணும் என்ன சார் ஒண்ணு பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு வேகம் ஏன்னா நமக்கு வந்து தேவைப்படுது நாம சரியான நிலையில இல்ல ஒரு சரியான நிலையில நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப நாம அத சாதிச்சுதான் ஆகணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு 
வேகம் ஏன்னா யாருமே வந்து ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தருக்கு வேகம்தான் கூடுதோடி யாரும் குறைகிற மாதிரி தெரில அதனால முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ஞானமும் எங்களை இழுத்து இழுத்து கூட்டிக்கிட்டே தான் போதோடி ஒரு நாள் அது வந்து தன்னுடைய சுயரூபத்தை காட்டல ஏதோ ஒரு வாழை மட்டும் காட்டிட்டு காலை மட்டும் காட்டிட்டு போற மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்திட்டு போயிட்டு பிறகு ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி எந்த பரவச நிலை அடையணும் எதை நம்ம இருபத்தி நாலு நேரம் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நினைச்சோமோ அந்த பரவச நிலை ஏற்பட்டது அது ஏற்பட்டது அப்படியே நம்மளை வந்து ஆக்கிரமிக்கிற மாதிரி ஆக்கிரமிச்சுட்டது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலை தான் அது நம்மளை விடுற மாதிரி தெரில அதனுடைய வேகம் கூட்டிகிட்டு தான் போகுதுலேயே குறைகிற மாதிரி தெரில ஆனா இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம பரவச நிலையோட இருக்கிறோங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம நமக்கு மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து மனோ ரீதியா தான் அது இருக்கும் உடல் ரீதியா அது ஒன்றும் வெளியே தெரியாது இப்ப சொல்ல போனான்னு சொன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபுல் பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி போதையில் இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆனந்த போதை ஆனா அவங்க அந்த லிக்கர் சாப்பிடுறவங்களுக்கு உடம்பு எல்லாம் தள்ளாடிடும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெளிப்பாடுகள் வந்துடும் இதுல அந்த மாதிரி கிடையாது இது வெளியே எந்த எதுவுமே தெரியாது ஆனா மனசளவுல மட்டும் நம்ம ஆனந்த பரவசனையோட அப்ப நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எல்லாமே சாப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா போயிட்டு அப்போ நமக்கு வந்து தோணிச்சு சரி நாம எதை அடையணும்னு நினைச்சோமோ அதை அடைஞ்சிட்டோம் நம்மளுடைய பிரச்சனை முடிஞ்சது ங்கிற மாதிரி ஒரு திருப்தி ஏன்னா நம்ம நம்ம அனுபவத்தை வந்து யாருமே மறக்கவும் செய்யல எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க நாமளும் ஏற்றுக்கிட்டோம் சாஸ்திரங்களும் ஏற்றுக்கிடுது எந்த ஞானிகளை நம்ம பின்பற்றமோ அவங்களுடைய அனுபவம் நம்ம அனுபவம் ஒத்து போகுது எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு ஓகே நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடைய வேண்டியது அடைஞ்சாச்சுங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒரு திருப்தி ஏற்படுது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மளை டச் பண்ணல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பெரிய கவசத்தை போட்டிருக்கீங்க இரும்பு கவசம் யாராவது வாழால விட்டு நான் சொன்னா உங்களால டச் பண்ணது வாழ் உங்களை டச் பண்ணி டச் பண்ணது வாழ் தான் உடஞ்சி ஓடும் ஒழிய உங்களை எதுவுமே டச் பண்ணாது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கவசத்தை மாட்டிட்டு அந்த கவசத்துக்குள்ள நிம்மதியா இருக்கிற மாதிரி நாம எதுவுமே நம்மளை டச் பண்ணாது எல்லாமே ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு நாம ஞானம் அடைஞ்சாச்சுங்கிற ஒரு முடிவுக்கே வந்தாச்சு இது வந்து என்ன செஞ்சோன்னா மாச கணக்குல அப்படியே கடந்து போயிட்டே இருக்கு கடைசியில ஒரு ஆறு மாசத்தை தாண்டியாச்சு தாண்டினதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் சில உபாதைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனந்த நிலை இருக்கு ஆனந்த நிலையோட உடல் சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷமும் தாண்ட ஆரம்பிச்சிருக்குது அப்ப அந்த உபாதைகளுடைய அம்சம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அக்யூட்டா இருக்க மாதிரி ஆயிட்டு பசி இருக்காது ஏதோ நம்ம உடல் நல்ல சரியில்லைன்னு சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ நமக்கு என்ன சொன்னா உண்மையிலே நம்ம நல்ல நிலையில தானே இருக்கிறோம் உடல் நல்லா மேம்படுத்தான செய்யணும் இல்லையே அது பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இதை யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரில யாருக்குமே இதுக்கு பத்தி தெரில அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அனுபவத்தை கண்டு அவங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு அவங்க சந்தோஷப்படத்தான் செய்யறாங்க ஒழிய இதனால இப்ப ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுதுங்கிறது யாருக்குமே சொல்ல தெரில அதை பத்தி யாருக்குமே இப்ப என்னன்னு என்னன்னே புரியல அவங்களுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து பண்ணுங்கன்னா எல்லாமே ஓகே இருக்கு எதுலயுமே ஒன்னும் அப்நார்மலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே நார்மலா இருக்குங்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சில ஹீலர்ஸ்கள் எல்லாம் போய் பார்த்தாங்கன்னா உங்க உடம்பு முழுசும் ஒரே எனர்ஜியா இருக்கு அவங்க சொல்றாங்க அது ஒன்று அவங்க சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அது நமக்கே தெருது உடம்ப முழுசு எனர்ஜியாக தான் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெருது இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னே தெரில வேற வழி இல்லை அந்த ஆனந்த அனுபவத்திலிருந்து கொஞ்சம் விலகினால் ஒழிய நம்ம சர்வே ஆக முடியாதுங்கிற மாதிரி நமக்கே தோணுது அதனால பிறகு அதில் இருந்து மெல்ல மெல்ல அந்த ஆனந்த அனுபவத்திலிருந்து வெளியே வந்தேன் வெளியே வர்றது கூட ஒரே நாளில் முடியலை ஏன்னா வெளியே வந்தாலும் பழையபடியான அது வந்து அதே பழக்கமானதுனால அது பழையபடி வந்து நம்மளோட ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பிறகு அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கே கம்ப்ளீட்டா வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு மாசம் ஆயிட்டு இப்ப வெளியே வந்தாச்சு பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து அந்த ஆனந்த அனுபவத்தோட இருக்கும் பொழுது வாழை வச்சு வெட்டினாலும் நம்மள நம்ம மேல ஒண்ணும் படாது வாழ்தான் தெரிச்சு ஓடும் 
ஆனந்த அனுபவத்தை வந்த பிறகு நம்ம தரையிறங்கியாச்சு இப்போ ஒரு குண்டு சீகண்டா கூட பயமா இருக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட நம்மளை பாதிக்கும் அப்ப நமக்கு ஒண்ணும் ஓடல நம்ம என்னதான் பண்ணணும்னு தெரியல ஆனந்த அனுபவம் தான் உயர்ந்தது உண்மையிலே இது உயர்ந்ததுங்கிறது தெரிஞ்ச நம்ம அனுபவபூர்வமான உண்மை அது அந்த ஆனந்த அனுபவம் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எல்லாமே நல்லா இருக்கு அதுல இருந்தா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் உண்மையிலே அதுதான் உயர்ந்த நிலைன்னு சொன்னா அதுல சந்தேகமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையா தான் இருக்கு அதுல யாருமே டவுட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது நிதர்சனம் அனுபவபூர்வமான உண்மைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஆனா அந்த நிலையில நீடிக்க முடியல பிறகு இருந்து கீழே இறங்கி வந்தாச்சு குண்டு ஊசி கூட நமக்கு பயம் இருக்குது அப்ப வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு அற்பமான பிரச்சனை அந்த அற்பமான பிரச்சனையே நம்ம எதிர்கொள்ள முடியாம ஒரு மன வேதனை ஏற்படும் அதுல அந்த ம பிரச்சனை கூட முக்கியம் இல்லை மன வேதனை ஏற்பட்டது தான் நமக்கு அதுல ஒரு முக்கியமான அம்சம் அப்போ நமக்கு என்ன ஓணுதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணன்னு தெரில இப்படி நம்மளை வந்து சின்ன பிரச்சனை கூட நம்மளை பாதிக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது எதுவுமே நமக்கு வேண்டாம்ப்பா இப்படி சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி கீழே போடணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்படுது நீங்க புத்தருடைய லைஃபை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க புத்தர் வந்து துன்பங்கள் எல்லாம் கண்டு பயப்படுறாரு நிறைய விதமான துன்பங்கள் இருக்கு வயோதிகம் துன்பமா இருக்கு நோய் துன்பமா இருக்கு மரணம் துன்பமா இருக்கு இப்படி ஒரு துன்பங்களுக்கு மத்தியில வாழ்றோம இந்த துன்பங்கள் இல்லாத ஒரு நிலையை கண்டுபிடிக்கலாம்ங்கிற மாதிரி நினைச்சுதான் அவரு வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றாரு அரச பதவியை கூட திறந்துவார் அப்படி வந்தவர் என்ன பண்றாரு ஏன்னா அவங்க ஆன்மீகத்துக்குள்ளதான் வர்றாரு ஆன்மீக தேடல்கள்ல ஈடுபடுறாரு நிறைய நிறைய முனைவர்கள் நிறைய யோகிகள் எல்லாம் வந்து அவருக்கு தியானம் தவம் இதுகள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கறாங்க அவரும் ஒவ்வொரு தியானமா பண்ணி பாக்குறாரு நிறைய அனுபவங்கள் கிடைக்குது அனுபவங்கள் கிடைக்குது பிற அவரை விட்டு போயிருது இப்படி அவரு நம்ம பட்ட மாதிரிதான் அவரும் நிறைய ஆனந்த அனுபவங்களை போடுறாரு கடைசியில எதுவுமே அவருக்கு கை கொடுக்கல அவர் இந்த மாதிரி ஆனந்த அனுபவத்தை அடைஞ்சாராங்கிற மாதிரி கேள்வி எல்லாம் அதுல அவருடைய இஷ்டத்துல இல்லை ஆனா இருந்தாலும் அவர் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு வந்துட்டு போய் அவரை ஏமாத்துற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணி கடைசியில அவர் மரத்தடியில உட்காந்து ஒண்ணும் வேண்டான்னு வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி கிள போட்டு அந்த நிலையில அவருக்கு ஒரு தானா ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு அதை வந்து நிர்வாண நிலைன்னுட்டு அவர் பேர் கொடுத்தாரு ஆசையை துன்பத்துக்கு காரணம் நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சொல்லி ஒரு விளக்கம் சொல்றாரு ஆனா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யாரையுமே ஞானி ஆக்காது ஆனா அவருக்கு அவரை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த உண்மைதான் அவரை ஞானி ஆக்கி இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சதும் அதே மாதிரிதான் ஒண்ணும் வேண்டாம் ஏன்னா நாம வந்து எதையோ வேணும் எதையோ ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கணும் ஒரு நல்ல நிலையில நம்மள வச்சுக்கணும் ஒரு ஆனந்த நிலையில இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தா அதுவும் நம்மள கை கொடுக்கல பிறகு நம்ம வந்து துன்பம் நம்மள வாட்டி வதைக்குது அதுல இருந்து கீழே இறங்கிட்டோன்னா துன்பம் வாட்டி வைக்கும் ஒரு கட்டத்துல நினைஞ்சா ஒண்ணு வேண்டாப்பான்னு சொல்லி எந்த தேடுதலும் வேண்டாம் எதுவும் எப்படி ஒன்னாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நீ சொல்லி எல்லாத்தையும் கீழே போடும் பொழுது இது எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் இது எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது ஆனா இதே இத நான் சொன்னது அப்ப எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி ஒரு நீங்க பிஹேவ் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாற்றம் ஏற்படுமான்னா ஏற்படாது ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் சொல்லி புத்தர் சொன்னதுனால அதே நீங்களே அதே மாதிரி நீங்களும் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மாற்றம் ஏற்படும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நீங்களே மன உடைஞ்சு எல்லாத்தையும் கீழே போட்டீங்கன்னா அந்த மாற்றம் ஏற்படலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும்னு சொல்லி இப்படி ஒரு இதை நான் வந்து ஒரு டிராமடைஸ் பண்ணியோ அல்லது இது அப்படியே ஒப்பிச்சோ அல்லது அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியோ இந்த மாதிரி இதை கொண்டு வர முடியாது உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலா நடக்கும் ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நாம எங்கெங்கெல்லாமோ போய் போய் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணதுனால என்னதான் நிகழ்ந்திருக்கு அதனுடைய பின்னணியில அதனுடைய சைக்காலஜி என்ன அதனுடைய பங்கன் ஆஃப் இது என்னங்கிறது அதை புரிஞ்சதுனால நம்ம புரிகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜ மாத்தி கொடுக்கறோம் 
நான் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை மட்டும் அப்படியே சொல்லி இதை நீங்க பின்பற்றுங்க இதை அடையிருங்கன்னு யாராலும் அடைய முடியாது நீங்க ஒன்னா டிராமட்டைஸ் பண்ணி பாக்கலாம் பார்த்தாலும் அது நடக்காது உங்களை அறியாம நீங்க அந்த அந்த ஒரு கையேறு நிலை நீ சொல்ற மாதிரி ஒன்னும் முடியாதுன்னு சொல்லி நீங்களே மனமுடைஞ்சு போற நிலை இப்ப யாரு நீங்க மனமுடைஞ்சு போறதுக்கு உங்களை மனமுடையற மாதிரி உங்களை உங்களை யாருமே அது ஒரு ஒரு உபாயமா கொடுக்கறது கொடுக்க முடியாது உங்களை வந்து மனம் உடைய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னு சொன்னா அப்படி ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு இப்ப ஒரு 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 டாக் கொடுத்தோம்னு சொன்னா யாருமே இந்த டாக் முடிச்சு கூட கேட்க மாட்டாங்க உங்களை திருத்தி படுத்துற மாதிரி ஏதாவது சொன்னா தான் நீங்க உட்காந்துருப்பீங்களோ இல்லையா உங்க மனம் உடைய வைக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னோம்னா உங்களுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காது உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது ஒண்ணும் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா யாருக்குமே அதை ரசிக்க முடியாது அப்ப ரசிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஏற்றுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில அதை டிசைன் பண்ணாலும் வெளிய கம்யூனிகேஷன் ஆகாது இப்ப நம்ம ஒரு கார் ஓட்டுறோம் நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல ஓடுது ஒரு சடன் பிரேக் போடுறோம் சடன் பிரேக் போட்டு அந்த வண்டியை என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகி திரும்புது வந்த பாதையை நோக்கியே திரும்புது ஏன்னா அதுக்கு மேல ஓட முடியாது என்ன <laughs> நாம வந்து தலைதெரிக்க ஓடுறோம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எடரி விழுந்து படுத்துறோம் இதே மாதிரி நீ தலைதெரிக்க ஓடு எங்கேயாவது எடரி விழுந்து படுத்துருவான்னு சொல்லி அதை உபாயமா சொல்ல முடியாது ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஞானிகளுமே இப்படிதான் எடரி விழுந்துதான் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க நான் உட்பட எல்லாரும் அப்படிதான் விதி விளக்கே இல்லை என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா எதையாவது துன்பற்றணும்னு சொல்லி சொன்னா துன்பற்றி நான் ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது வேற நேச்சுரலா ஞானம் அடையிறதுங்கிறது நேச்சுரலா ஞானம் அடையிறதுனா இப்படிதான் இடையில விழுந்துதான் ஞானம் அடையும் ஓடு ஓடுனி ஓடி இங்க ஒரு இடத்துல குப்புற கள்ளத்தில குப்புற விழுந்து படுத்துறது தான் ஞானம் அடையும் ஏன்னா உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பார்த்தா நீங்க உண்மையில படுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏன்னா இப்படி ஓடி எல்லாம் விழுந்து மண்டையெல்லாம் உடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க பார்த்து உட்காந்து நீங்க பாட்டுக்கு சாஞ்சு படுத்தீங்கன்னா அதை பார்த்து படுத்தணும் அதே மாதிரி நீங்க கார் கார திருப்புறதுக்கு ஸ்டீரிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க இப்படி கண்மன் தெரியாம ஓட்ட வேண்டியதுல ஸ்லோவா நீங்க ஓட்டிட்டு போய் ஸ்லோவே ஸ்டீரிங் வச்சு நல்லா திருப்பி எந்த யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நீங்க காரை திருப்பி ஆனா ஞானிகள் நம்ம யார நம்ம ஆதர்ச புருஷரா நினைக்கிறோம்னு சொன்னா ஞானிகளை தான் ஆதர்ச புருஷரா நினைக்கிறோம் அவங்க வாழ்க்கையையும் அவங்க உதாரணங்களையும் தான் நம்ம பின்பற்றுறோம் ஆனா அவங்க எல்லாருமே இப்படிதான் இடையூழுந்து தான் ஞானம் அடைஞ்சு அவங்க அடைஞ்சதுல எந்த பொய்யுமே கிடையாது உண்மைதான் ரமணர் வந்து பதினாறு வயசுல ஞானம் அடையிறார் அப்ப அவருக்கு வயசு பதினாறு வயசு பையன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் அம்மாவுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதி இல்லைன்னு சொல்லி யாரோ ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுல அவருக்கு திருச்சியிலேயே திருவிழஞ்சொலியோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் அவருக்கு அவர் மதுரையில இருந்து படிச்சுட்டு இருப்பார் யாரோ ஒரு லைட்டி வீட்டில் அந்த லைட்டி வீட்டில் என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ தெரில இது இருந்து சொல்லி அவருக்கு ஒரு மரண பயம் ஏற்படுது இந்த மரண பயத்தை வந்து அவர் பொதுவாக யாருக்காவது மரண பயம் ஏற்பட்ட என்னன்னு நினைப்பாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மரண பயத்திலேருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன உண்டோ அதுக்கு தான் இந்த ஆறுதல் தான் தேடுவாங்க ஆனால் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மரணம் கூட வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் ஏன்னா அவருக்கு அங்கே அவர் வீட்டில் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்ததோ என்னோட தெரில மரணம் கூட வந்தா வந்துட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு மன ஒரு தன்னை ஒப்படைச்சிட்டு அப்படியே படுத்தப்பட்டார் அந்த நிலையில அவருக்கு ஒரு மாற்றம் ஆயிடுச்சு ஆனா அவரு என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா நான் வந்து நான் என்னுடைய சுயரூபம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய நிஜ சுரூபம் வந்து ஆன்ம சுரூபம்னு கண்டுபிடிச்சுட்டேன்னு சொல்லி ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு அவரு ஏதோ ஒரு அதாவது மரணம் எனக்கு மரணமே இல்லைங்கிற மாதிரி நான் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டேன் நான் மரணத்தை ஏற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் மரணம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் ஏன்னா மரணத்தை நான் ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு கூட நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் அப்போ நான் வந்து சாவுக்கு அப்பாற்பட்டவன்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் சின்ன பை பதினாறு வயசு ரொம்ப ஒன்றும் அவருக்கு சாஸ்திர அறிவுகள் கூட கிடையாது ஒரு லேட்டராக தான் நிறையா சாஸ்திரம் பண்டிதர்கள்லாம் அவரை சுற்றி கூப்பிடுறாங்க 
அப்போ தான் அவர் என்ன இல்லாமல் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பண்ணுறாரு இந்த சின்ன வயசில் அவருக்கு சாஸ்திர அறிவு அப்படின்னு பெருசாக கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க அடைஞ்சது உண்மை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள அப்படியே கீழே போட்டுடுறாங்க ஒன்றும் வேண்டாம் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் மரணம் கூட வந்துட்டு போட்டோம் நீ சொல்லும்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வரைக்கும் என்னென்னா நம்ம நல்லா இருக்கணும் பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் வருத்தம் இல்லாமல் இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இதை வேணும் அது வேணுங்கிற மாதிரி இருந்தவங்க வந்து எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய மனசு வந்து அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சுது இந்த மனசு வந்து ஏன்னா நாம் இயக்கலை இது வேணும் அது வேணும்னுட்டு சொல்லும்போது நாம் இயக்கிறோம் எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரும்பொழுது அந்த மனசு வந்து அதுவா இயங்க அந்த அதுவா இயங்கிறதுக்கு பேரு லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் சொல்லி சாஸ்திரங்களை தான் விவரிக்குது உண்மையிலேயே அதுதான் உண்மையானது இந்த லிபரேஷனும் முக்தி மோட்சம் தான் உண்மையை ஒழிய அந்த முக்தி மோட்சங்கிறது எல்லாருக்குள்ளேயும் எப்பவுமே ஒவ்வொரு கணந்தோறும் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா தோன்றுனதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிட்டே தான் இருக்கு இது வந்து இயற்கை உண்மை ஒரு விஞ்ஞானம் இது நாமளா உருவாக்குறது இல்லை தோன்றுனது எல்லாமே மறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் வினாடிக்கு வினாடி தோன்றுது வினாடிக்கு வினாடி மறைஞ்சிட்டே அது ஒரு 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 லிவிங் ரிவர் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் தோன்றுது ஓடுது தோன்றுது ஓடுதுங்கிற மாதிரி மன அனுபவங்கள் வந்து ஸ்டக்கப்பாய் நிற்கிறதே இல்லை ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் வருத்தமே வரக்கூடாது பயமே வரக்கூடாது ஆனந்தமாக இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி நம்மளுடைய டிசைன் பண்ணி அதுதான் போராட்டம் அந்த போராட்டம் வந்து சில நேரங்கள் இப்படி வெற்றி பெறுது ஆனந்த அனுபவங்கள் கூட கொடுத்துருது பிறகு போகிற வரைக்கும் அந்த இதில் நம்ம ஏதோ பிடிச்சி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நாள் இருக்கிறோம் பிறகு அது அதனுடைய வேலையை காட்டி நமக்கு வந்து அதில் இருந்து பிற விடுதலை ஆகிடும் வேண்டிய அப்போ உண்மையிலே என்ன சொல்லி சொன்னால் இந்த மன அனுபவங்களை பிடிச்சி வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது அது போக்கில் விட்டா போதும்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷன் நாம் வர வேண்டியது ஏன்னா நமக்கு வந்து முடியலன்னு சொல்லி நம்முடைய இயலாமையை ஒத்துக்கிட்ட நிலையில் நம்ம அந்த நிலையத்தான் எல்லாருமே ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை நம்ம அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம ஆராய்ச்சி மூலமாகவே நம்முடைய அனுபவங்களை நம்ம சரி பண்ண முடியாது அனுபவங்களை வச்சுக்கிடுறது சரியில்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர்றத ஞானம்னு சொல்லுவோம் அப்படி முடிவுக்கு வர்றதுனால நம்ம அந் மன ஆகுதுனுடைய இயக்கம் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு விடுதலைக்கு போயிருது அந்த விடுதலைக்கு போகிறதுங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அந்த நிதர்சனமான உண்மை எப்போவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கு நாம் என்னன்னு சொன்னால் எதை ஒன்று அடையணும் அடையணும்னு சொல்லி அதை ஷேப் பண்ணி வடிவமைச்சு அதை வந்து டிசைன் பண்ணி அதை பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு சில முயற்சிகளை பண்ணி அப்போ அதுல இருந்து நம்ம அந்த நம்ம தப் நம்முடைய தப்பான முயற்சிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அடையாளம் கண்டு புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் ஞானம்னுட்டு ஒரு நிலையே கிடையாது லிபரேஷனுங்கிறது ஒரு நிலை இருக்கு லிபரேஷன்ல லாக் ஆகிற நிலைன்னுட்டு இருக்கு லிபரேஷனுங்கிறது விடுவதை போகிறது அது லிபரேஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் ப பந்தப்பட்டு இருக்கிறது இல்லைன்னா லிபரேஷன்ல இருக்கு ஒன்றும் பந்தப்படணும் இன்னும் லிபரேஷன்ல இருக்கு ஆனால் எல்லாமே போயிட்டே இருக்கு வருது போகுது வருது போகுதுங்கிறது தான் அதனுடைய இயற்கை இப்போ நம்ம சாஸ்திரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மனோ லயம் மனோ நாசம்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சாஸ்திரங்களை பற்றிய சில நூல்களை படிச்சிங்கன்னா அல்லது நம்ம நூல்களை படித்தாலுமே கூட அதை நீங்கள் அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை நீங்கள் கேள்விப்படலாம் மனோ லயம்னா என்ன மனோ நாசம்னா என்ன இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒன்று நாக்கில் நாக்குக்குன்னு எந்த சுவையும் இல்லை அது எந்த சுவையும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்குது நீங்கள் அதில் ஒரு இனிப்பை போடுறீங்க உடனே என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அந்த நாக்கே வந்து இனிப்பாக மாறிடும் அது இனிப்பாக மாறி தான் அது இனிப்பை காட்டும் சார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கசப்பை போடுறீங்க உங்கள் நாக்கே வந்து கசப்பாக மாறி தான் கசப்பை காட்டி புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசுமே வந்து எதையாவது ஒன்று புரியணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு வினாடி வந்து நம்ம எதை புரியறோமோ அதுவாக மாறி தான் அது புரிஞ்சுக்கிடும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு நண்பரை பார்க்குறீங்க உங்கள் மனசே ஒரு வினாடி இந்த நண்பராக வடிவெடுத்துரும் 
நண்பராக வழிவிடுத்து தான் உங்கள் நண்பரை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேண்டாத ஒருத்தர் இருக்கிறார் நீங்கள் அவரை பார்க்குறீங்க அப்போ அவர் உங்களுக்கு வேண்டாதவரையும் புரியும் பொழுது உங்கள் மனசு ஒரு வினாடி அவராக மாறிடும் இப்படி மாறி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு எதை புரிஞ்சுக்கிட்டா இருந்தாலும் உங்கள் மனசே ஒரு வினாடி அப்படி மாறி தான் அதை புரிஞ்சு இதுக்கு பேர் தான் மனோலயம்னு சொல்லுவோம் எப்படி வந்து நாக்கு வந்து இனிப்பா மாறுதோ நாக்கு எப்படி கசப்பா மாறுதோ அப்படி நம்ம மனமும் வந்து எதை அனுபவிக்கிறோமோ அந்த அனுபவமாவே ஒரு வினாடி மாறிடும் அப்படி அனுபவமா மாறுறதுக்கு பேரும் மனோ லயம்னு சொல்லுவது சொல்றது அப்படி மனோ வந்து மனசு வந்து லயமாகி லயமாகி தான் ஒவ்வொன்றையுமே புரிஞ்சுக்கிடும் இப்ப நீங்க வந்து உங்க நண்பரை பார்த்து நண்பர்னே புரிஞ்சுக்கிட்டுறீங்க அடுத்த ஆப்பில் இன்னொருத்தர் வராரு அவரை பார்த்து அவரை நீங்கள் அடைய ஐடென்டிஃபை பண்ணி புரிஞ்சுக்கிடணும் சொன்னால் ஏற்கனவே நீங்கள் இருந்த லயத்திலிருந்து விடுபட்டால் தான் அடுத்ததுக்கு போக முடியும் அப்போ வந்து ஏற்கனவே உள்ளது வந்து கலைஞ்சால் தான் புது லயம் உருவாகும் அப்போ வந்து லயங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாகவே இருக்கு பழைய லயன்ட்டு ஒரு லயமே இருக்காது ஒரு ஸ்ட்ரக்கப்பாக எந்த லயமே இருக்காது வேணால் வந்த லயமே திருப்பி திருப்பி வரலாம் ஒரு சுழல் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஆனா ஒரே லயமோ ஸ்டாட்டிக்கா அப்படி இருக்காது அந்த லயங்கள் எல்லாமே அப்படியே ஃப்ளோல போறது பேரு அந்த லயம் கலைகிற நிலைக்கு பேரு மனோ நாசம் அந்த லயம் ஏற்படுறதுக்கு பேரு மனோ லயம் சொல்றது லயம் கலைகிறத மனோ நாசம் சொல்லி சொல்றது இப்ப இதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மனோ நாசங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் நமக்கு ஏற்படுது மனோ லயமும் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் ஏற்படுது நாம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் ஏற்படணும் மோசமான அனுபவங்கள் சீக்கிரம் நம்மள்ட்டு போயிடணும் மோசமான அனுபவங்களை லாக் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம அனுபவத்தை டிசைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த அனுபவத்தை டிசைன் பண்ணுற போக்கு தான் பிரச்சனையான பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கு அதனால் இந்த அனுபவத்தை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து அதை நான் அப்படியே இது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ தான் நீங்கள் அனுபவத்துக்கு நீங்கள் விடுதலை கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொடுக்குது ஏன்னா நாம் வந்து நாமளும் மனதால் ஆக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் மனது இல்லைனா நாமளுமே இல்லை அதனால் மனதால் ஆக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் நாம் அதனால் இந்த மனசுக்கு விடுதலை ஆகும்போது உங்களுக்கு விடுதலை நமக்கு ஏற்படும் அதனால் எல்லா இதுகளுமே வந்து இந்த மன அனுபவங்களை வந்து பிடிச்சி வைக்கணும் நல்ல அனுபவங்களோடு இருக்கணும் நல்ல அனுபவங்களை விடாமல் வச்சுக்கிறணுங்கிற மாதிரி ஒரு போராட்டம் தான் வந்து எல்லாருடைய போராட்டமாக இருக்குது ஒரு ஆன்மீகத்தை பொறுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு தியானம் பண்ணணும் நல்ல அனுபவத்தோடு இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வேணும் அந்த சூழ்நிலையில் நல்ல ஒரு ஆன்மீக அன்பர்களோடு கூடி நல்லா இருக்கணும் அப்படியே அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போயிடும் ஒரு சராசரி மனிதன் எடுத்துகிட்டோன்னு சொன்னால் அவனுக்கு வேண்டிய வசதிகள்லாம் கிடைக்கணும் நீ சம்பவம் நல்லா இருக்கணும் நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு வரணும் அதனால நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கணும் இப்படியே நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தக்க வைக்கிறதுலயே நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்ப நமக்கு இது என்ன சொல்லி சொன்னா நம்மள அறியாமலேயே ஒரு அனுபவத்தை வச்சு நல்ல அனுபவத்தை மெயின்டைன் பண்ணி நல்ல அனுபவத்தை பராமரிக்கிறதுலேயே நம்ம கவனம் திரும்பிடுது அதுதான் நமக்கு சரின்னுட்டு நமக்கு படுது இப்ப உண்மை கடைசியில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில தேடுறவங்களுக்கு தான் கடைசியில அந்த முடிவுக்கு வராங்க ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இதுல வந்து எந்த அனுபவமும் சரியில்லை எல்லா அனுபவமும் வந்துட்டு போறது தான் ஆரோக்கியமானது தேங்கி போற ஆறு வந்து தேங்கி நிற்கிறது சரியில்லை ஓடுறது தான் ஆரோக்கியமானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா எந்த அனுபவங்களையும் நம்ம பிடிச்சி வைக்க மாட்டோம் அப்ப நம்ம பிடிச்சி வைக்கிறது நல்ல தப்புங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் பிடிச்சி வைக்கிறது தப்புன்னு புரிஞ்சாதான் அப்படி புரியறத நம்ம ஞானம்னு சொல்லுவோம் அப்படி புரியறதனுடைய விளைவாக நம்மளுடைய மனோ இயக்கம் வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிருது பிடிச்சு வச்சோம்னு சொன்னால் நம்ம அது அரெஸ்ட் ஆயிடுது அப்போ அது ஃப்ரீயாக விடும்போது அதை வந்து லிபரேஷன் சொல்லி சொல்கிறோம் அதை முக்தி மோட்சம் என்ன பேணாலும் பெயர் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் அது முக்கு முன்னால் நாம் என்னன்னு சொன்னால் ஒன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு பேர் நம்ம ஞானம்னு நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் ஞானங்கிற பேர் கரெக்டாக அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சாஸ்திரங்கள்னா அது தான் அங்கீகரிக்குது எல்லா ஞானிகளும் இப்படி தான் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ இதை நம்ம வந்து இடறி விழுந்து ஞானம் அடைகிறது மாதிரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கைவிட்ட நிலையில் இது எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி இடறி விழுந்து ஞானம் அடைங்க எல்லாத்தையும் ஒரு கையேறு நிலைக்கு போங்க எல்லாத்தையும் விட்டு ஒன்றுமே இல்ல
அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் உண்மையில என்ன நடக்குதுங்கிற சயின்ஸ நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னா அந்த சயின்ஸ நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பாத்துக்கலாம் நம்ம அனுபவங்களை பிடிச்சு வைக்கிறதுனால என்ன ஏற்படுது அனுபவங்களை பிடிச்சு வைக்காம இருக்கிறதுன்னா கரெக்டுங்கிறத புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஏற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னா அப்பவும் இதே அனுபவங்கள் கிடைக்குது இதே மாதிரி லிபரேஷன் எல்லாருமே ஃபீல் பண்றாங்க அப்ப எந்த அனுபவத்தையும் பிடிச்சு வைக்காத நிலையில இவங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த அனுபவங்கள் ஃபுல்லோ ஆகிறத இவங்களே விசுவல் இவங்களே விசுவலைஸ் பண்றாங்க இவங்களே ஃபீல் பண்றாங்க அப்போ அவங்க அந்த லிபரேஷன் அவங்களே ஃபீல் பண்ணும் பொழுது அவங்க கரெக்டா இருக்குங்கிறத இந்த இதே போதும் நம்ம வந்து காரை வந்து இப்படித்தான் கண்மண் தெரியாம ஓட்டி ட்விஸ்ட் பண்ணி திரும்புறதுங்கிறது கட்டாயம் இல்லை அது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அது அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இந்த மாதிரிதான் திரும்பணும்னு சொன்னா கார் வந்து திரும்பவும் செய்யலாம் ஸ்கிட் ஆகி அந்த அளவுக்கு போனாலும் போகலாம் ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவை எதுவுமே வேண்டாம் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் இன்னைக்கு சொல்லி நாம அப்படியே விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த நேச்சுரல் ஃபுளோ நம்முடைய மனசு வந்து நேச்சுரல் ஃபுளோக்கு போயிருது அந்த நேச்சுரல் ஃபுளோங்கிறது ரியல் அதுதான் முக்தி லிபரேஷன் அது உண்மையானது இயற்கையானது எல்லாருக்கும் இருக்கு அதுக்காக நம்ம அதை தேடி அலையணுன்ற அவசியம் இல்லை மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு புதுசா நம்ம மனசு வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசா இயங்குறது தான் வந்து இயற்கை அதான் விஞ்ஞானம் அதனால அதுல வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணது இல்லை நம்ம முயற்சினால கிரியேட் பண்ண ஒண்ணு இல்லை இயற்கையே நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப நாம என்ன பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம என்னெல்லாமோ ஆராய்ச்சி பண்ணி என்னெல்லாமோ முடிவு பண்ணி நம்ம எந்த நிலையும் வேண்டாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறோம் நீ முடிவு வந்ததுனால அதுக்காக உங்களுக்கு நிலையே ஏற்படாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ எமோஷன் வரும் ஏதோ அனுபவங்கள் வரும் ஆனா எந்த அனுபவத்தையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிடிச்சு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா அனுபவங்களுமே அதனுடைய ஆயுள் வந்து அரை வினாடி தான் தேவைப்பட்டனா திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கும் நாம வந்து எந்த அனுபவத்தையும் பிடிச்சு வைக்க வேண்டியது இல்லைங்கும் பொழுது திருப்பி திருப்பி வர்றதுனுடைய அனு அது அளவு குறைஞ்சு போயிடும் அதனால அந்த லயத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைஞ்ச பிறகு இந்த நாசங்கிற நிலை இந்த நாசங்கிற பேர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது உண்மையிலே அது ஒரு இது லிபரேஷன்ங்கிற பேர் அழகா இருக்கு இந்த லிபரேஷன்ங்கிற பேரே வச்சுக்கலாம் அதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ற இதை விட அது லிபரேட் ஆகி போறது நல்லா இருக்கு அதுதான் உண்மையான நிலை அந்த உண்மையை வந்து நாம அனுபவபூர்வமா தரிசனம் பண்ணலாம் அதுதான் உண்மையிலே ஞானம் இந்து முக்தி மோட்சங்கிறது எல்லாமே அதுதான் அதனால இதை அனுபவபூர்வமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிடும் இப்ப எத்தனை பேரோ அதை அனுபவபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையே வேற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அதனால இது எல்லாருமே இதை நீங்களும் எடுத்து புரிஞ்சுக்கிடுங்க இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா இது வந்து இப்ப நீங்க யாரு இதை கேக்குறீங்க யாரு முதல்ல இருந்து கேக்குறீங்க யாரு இடையில வந்தீங்கன்னு எல்லாம் எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல நீங்க உங்க கேள்விகளை கேளுங்க கேள்விகளை வச்சு நீங்க என்ன அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கீங்கிறத நானும் தெரிஞ்சுக்கிடுறேன் இதை நீங்க ஐயா வணக்கம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஐயா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது கேள்வின்றது என்னன்னா ஒரு ஞான பாதையில போகும்போது வந்து ஒரு இடத்துல லாக் ஆகுறேன் ஒரு டிப்ரஷன்ல போயோ ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பொது நலமா செஞ்சுட்டு இருக்க லாக் ஆகுறது கூட வெளியே வர்ற சூழ்நிலை அந்த டிப்ரே உருவாக்கணும் விளங்கல விளங்கல என்னோட சொல்லுங்க அந்த கேள்விய இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சு மெல்லவா சொல்லுங்க இது கொஞ்சம் அதிகமான சவுண்டோட வருது கொஞ்சம் மெல்ல சொல்லுங்க ஐயா இப்ப கேக்குதா இப்போ நம்ம ஞானத்துல இருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு தர்மம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த தர்மம் செய்யற இடத்துல வந்து ஒரு கெட்ட பேர் ஆகிட்டு நம்ம டிப்ரெஷனோ மன உளைச்சலால் ஆகிட்டு அப்படி முடங்கி போய் உட்காந்துடும் இல்ல அந்த முடங்காம திருப்பி விழித்து ஏஞ்சலிக்கணும்னா நான் பண்ணணும்னு கேக்குறேன் அந்த நிலையை மாத்தணும் இல்ல இப்ப இது வந்து நீங்க ஞானம் என்றால் என்ன லிபரேஷன் வந்து என்றால் என்னங்கிற ஒரு அணுகுமுறைக்கு கேளுங்க செயல்ல வந்து பாதிக்கப்படுறதுங்கிறது வேற உங்க மனசுல பாதிக்கப்படுறதுங்கிறது வேற இப்போ மனசளவுலங்கிறது வந்து நீங்க அதையே நீங்க நினைச்சு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த பாதிப்பை நீங்களே ரினிவல் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க உண்மை உண்மையான பாதிப்புங்கிறது வினாடி நேரம் தான் அது வினாடி நேரத்துக்கு மேல ஒரு பாதிப்பு உங்ககிட்ட இருந்ததுனாலே நீங்க ரினிவல் பண்றதுனால தான் அந்த பாதிப்பு இருந்துட்டு இருக்கு அதனால அகப்பாதிப்புங்கிறது அரை வினாடி தான் அரை வினாடி பாதிப்பு தான் இயற்கையானது அரை வினாடிக்கு மேலே ஒரு பாதிப்பு இருந்ததுன்னு சொன்னா நீங்க ஏதோ தப்பா அதை ஹேண்டில் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால நீங்க அதை சொந்தரம் போட்டுருங்க உங்களை பாதிச்சுட்டு போட்டுன்னு கூட விட்டுருங்க பாதிக்க கூடாது பாதிப்புல இருந்து பாதிப்புல இருந்து விடுபடணும் பாதிப்பு இல்லாத நல்ல நிலையில இருக்கணும்னு நினைக்கிறதே தப்பானது டிப்ரெஷனே
மின்னல் தான் உண்மையான இடி இடி ஓசை கேட்கும் பொழுது அது முடிஞ்சு போன இடி அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுன்னு சொன்னா அது முடிஞ்சு போன அனுபவம் அது அந்த அனுபவத்தை நீங்க எதோ ஒண்ணு பண்ணி ரினியூவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ரினியூவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால டிப்ரெஷன் வைக்கிறது போறது வைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அது அது செயல் அளவுல நீங்க சில செயல்கள் வந்து ஒரு நீங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்து நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றீங்க இல்ல ரெண்டு பேரும் பார்ட் டைம் அறந்து பண்றீங்க ஒருத்தர் உங்களை சீட் பண்ணிடுறாரு நீங்க ஒன்னும் இல்லாம வெளியே வந்துடுறீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு செயல் அளவுல உள்ள மாட்டோம் ஒரு செயல் அளவுல நீங்க வந்து பழையபடி நீங்க எப்படி அந்த அதே தேடியில நீங்க பழையபடி திரும்பி செய்யறது எப்படி புதுசா நீங்க எப்படி கஸ்டமர்ஸ் இது பண்றதுங்கிறதெல்லாம் அது உங்க முயற்சி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க முயற்சி பண்ணி நீங்க முன்னுக்கு வர வேண்டியதுதான் அது அல்லது அடுத்த உங்க மேல நீங்க அவர் உங்களை ஏமாத்திட்டார் உங்க பணத்தை எல்லாம் பிடிங்கிட்டாருன்னு சொன்னா அவர்கிட்ட வந்து அந்த பணத்தை வாங்குறதுக்கு ஏதாவது சட்டப்பூர்வம் நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமாட்டோம்னா அதை பார்க்க வேண்டியதுதான் அது வந்து செயல் அளவுல உள்ள மாட்டோம் இப்ப அதை பத்தியே நம்ம பேசல உங்களுக்கு வந்து மனசளவுல நீங்க எப்படி இருக்கீங்கிறது மனசளவுல நீங்க ஞானியா இருக்கிறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இங்க ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல உங்களுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் அதுவா வந்து அதுவா ஓடுறதுக்கு நீங்க அலோவ் பண்ணப்போ நீங்க ஞானி ஆயிடுறீங்க ஞானியா இருந்து நீங்க டீல் பண்ணுங்க நீங்க வியாபாரியா இருந்து இது நீங்க நஷ்டப்படுறீங்க கஷ்டப்படுறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஞானியா இருந்து கஷ்டப்படுங்கன்னு சொல்லு அஞ்ஞானியா இருந்து ஒரு வியாபாரத்துல கஷ்டப்படுறது இல்ல ஞானியா இருந்து அந்த வியாபாரத்துல உள்ள கஷ்டத்தை நீங்க சந்திங்க பேஸ் பண்ணுங்க சொல்றோம் அதனால மனசளவுல நீங்க ஞானியா முதல்ல மாறிடுங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க செயல் அளவுல நீங்க அந்த செயலை எப்படி தூக்கி நிறுத்துறது எப்படி சரி பண்றது எப்படிங்கிற இதுக்கு அடுத்தாப்ல வாங்க நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா சோமசுந்தரம் ஐயா சோமசுந்தரம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நான் பயணியில இருந்து சோமசுந்தரம் பேசுறேன் ஆஹ் சரியா சரியா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேங்க ஐயா நல்லா இருக்கேங்க ஐயா சிறப்பாக எல்லா ஒரு இடத்துல இந்த கருத்து எல்லாம் போய் சேர்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எந்த அனுபவங்களையும் பிடித்து வைக்க வேண்டாம் என்பதும் நான் துன்பமே இல்லாம இருக்கணும்னு நினைக்கிற மனோபாவத்தை கூட விட்டுவிட வேண்டும் என்பதும் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது உங்களுடைய எல்லா இடமுமே சிறப்பான இடம் தான் எனக்கு தெரியும் நான் என்னுடைய சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை நிறைய எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பேசிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்கயா சிறப்பா இருந்தது நன்றி வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் அமிர்த ஜதி பேசுறேங்க ஐயா இப்ப நீங்க உங்க அனுபவமா சொல் சொல்லி இருந்தீங்களா ஐயா சில நேரம் பரவசம் வரும் அப்புறம் முழு நேரம் பரவசம் ஆச்சு அப்படின்னா என்னோட வயது இப்ப அறுபது நான் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருடங்களா தான் அந்த தியானத்துல கொஞ்சம் டீப்பா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி சில நேரம் அந்த பரவசமான உணர்வுகள் தெரியுதுங்க ஆனா அது நிலைச்சு இருக்கிறது இல்ல அப்பப்ப வருது அது அது பரவசம் தானாங்க தெரியல ஒரு நீங்க சொல்றத வச்சு அதுதாங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது வருது போகுது அதே மாதிரி என்னோட அந்த அன்றாட கடமை குடும்ப கடமைகள் எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்சிமம் புல்ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாரோடதையும் ஆனாலும் அவங்க கிட்ட இருந்தாலும் ஒரு பற்றற்ற நிலை இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் இல்ல ஆனாலும் என்னோட கடமையை செய்யணும்னு செய்துட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கிறப்போ ஏதாவது ஒரு சில நேரங்கள் அதையும் மீறி ஒரு சுய பச்சாபதாகும் என் மேலேயே எனக்கு ஒரு இது வருதுங்க இது என்ன நிலை ஞானம்ங்கிறது எப்படி அதுல இருந்து ஞானம் பற்றற்ற நிலைங்கிறது உங்களுடைய சுற்றங்கள் மேல பற்றில்லாம இருக்கிறது பற்றில்லாம இருக்கணும் கிடையாது அவங்களோட நீங்க பற்றோடே இருங்க அதனால தப்பே கிடையாது எங்க பற்றோட இருக்கணும்னு சொன்னா மன அனுபவங்கள் மேல பற்றோட இருக்காது இப்ப நீங்க சொல்ல போனீங்கன்னா வருது சில நேரங்கள் போகாதுன்னு சொல்லும் பொழுது அது ஏதோ நிரந்தரம் இருந்தா பரவாயில்லையேங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பற்று அது மேலதான் இருக்கு அந்த பற்று தான் தப்பான பற்று உங்க அனுபவங்கள் மேலதான் பற்று இருக்க கூடாது இல்லையே அனுபவங்கள் வந்து வரணும் போகணும் அதுதான் அதுக்கு இயற்கையானது அனுபவங்கள்ல எந்த பற்றும் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன அனுபவங்கள் வந்தாலுமே கரெக்ட் அனுபவங்கள் வந்து அதான் நினைச்சு சொன்னா நீங்க அகத்தை பொறுத்தளவுல நீங்க குழந்தையா மாறிடும் குழந்தைக்கு வந்து நல்ல அனுபவம் மோசமான அனுபவம் ஒண்ணுமே கிடையாது குழந்தைத்தனமான அனுபவமா நீங்க எல்லா அனுபவங்களையும் குழந்தைத்தனமான அனுபவமா எடுத்துக்கிடணும் நீங்க செயல் அளவுல குழந்தைத்தனமா செயல்பட்டுற கூடாது செயலை பொறுத்த அளவுல நீங்க ஒரு அறிவாளியாவ செயல்படணும் 
அறிவுபூர்வமா என்ன எது உயர்ந்ததோ எது நல்லதோ எது சரியானதோ எது அறிவுபூர்வமானதோ அப்படி செயல்படணும் அகத்தை பொறுத்த அளவுல மனோ இயக்கம் வந்து குழந்தைத்தனமா தான் இருக்கணும் அங்க வந்து என்ன எப்படி வேணாலும் வரலாம் என்ன வேணாலும் வரலாம் ஆனந்த அனுபவம் தான் வரணும்னு சொன்னா நீங்க அனுபவங்க <laughs> இப்படித்தான் அனுபவங்களுடைய நிலம இதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அதுதான் ஆன்மீகத்துல உள்ள முக்கியமான நல்ல மனித குலத்துக்கே முக்கியமான ஒரு அம்சம் வந்து ஞானமும் விடுதலையும் முக்கியமானது அதனால ஞானம்னா என்ன விடுதலைனா என்ன சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சாதான் ஒரு மனித வாழ்வையே நம்ம சரியா வாழ்றோம்ட்டு அர்த்தம் அதனால அந்த வாழ்க்கைக்கு போயிடும் ஐயா இன்னொரு கேள்வி நன்றி <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் சொன்னீங்க யாருன்னு தெரியல இப்ப சவுண்ட் நின்று போச்சு சுதாகர் பேசுறீங்களா கிருஷ்ணா பேசுற கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுறீங்களா பிஜி என்ன ஒரு ஆள் ஐயா சுதாகர் பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஐயா ஏன்னா நானு எவ்வளவு ஆன்மீக புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சு படிச்சு ஏதோ ஒரு ஆன்மீக புத்தகத்துல இருக்கிற கருத்துக்கள்லாம் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நடக்க போகுது இத புக்க படிச்சா ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இந்த புக்குத்தாக படிச்சா தெளிவு கிடைக்கும் இப்படி சொல்லி சொல்லியே வந்து வருட கணக்கில் நாட்கள் போயிடுச்சு அப்படின்னு போதுதான் உங்களோட புக்க படிக்கும் போது படிச்சு புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு இப்ப எந்த புக்கும் ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட எதையுமே படிக்க வேண்டியதே இல்ல அப்படிங்கிற தெளிவும் கிடைச்சிட்டு நம்மளோட மன இயக்கத்தை மட்டும் நம்ம கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு கவனிக்கிறது கூட இல்ல அது போக்குல அதை விட்டுடணும் அப்படிங்கறதுக்கு அப்புறம் ரிலாக்சேஷன் கிடைச்சிருச்சு லைஃப்ல வந்து ஒரு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருச்சு இல்ல ஒர்க்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் கிடைச்சிருச்சு எல்லாமே அந்த மனசுல வர அந்த பயம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் போயிடுச்சு அதுக்காக மிகப்பெரிய நன்றி ஐயா இப்ப எனக்கு இப்ப 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 எனக்கு கடைசியா இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஐயா இப்போ நீங்க கூட உங்க சாட்சி நிலைன்னு சொல்லி உங்களோட ஒரு பேச்சுக்கு ஸ்பீச் கேட்டிருக்கேன் இப்ப மனம் மனசும் நாம இல்ல நம்ம உடலும் இல்ல நம்ம மனதும் நாம இல்ல நானா என்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்தா மட்டும் நீங்க என்னுடைய பேச்சு மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க சிலவங்க இப்ப நிறைய இதுல நம்ம குரூப்ல நிறைய பேர் சேர்ந்துட்டாங்க அதனால ஒவ்வொருத்தருமே வந்து என் பேரை யூஸ் பண்ணிட்டே அவங்கள அவங்க கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நானா என்னுடைய வாய்ஸ்ல சொன்னது மட்டும் என்னுடைய கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் சாட்சி நிலைன்னு சொல்லி சில நேரங்கள்ல நம்முடைய ஆரம்ப காலங்களில் சில நூல்கள் போட்டிருக்கிறேன் இந்த நூல்கள்ல ஏதாவது சொன்னதை வச்சு கூட சிலவங்க போட்டிருப்பாங்க அதனால நீங்க எதையுமே என்னுடைய வாய்ஸ்ல ஏதாவது கேட்டா மட்டும் எனக்கு அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கிடுங்க மற்றதெல்லாம் கூட நீங்க ஒரு செகண்டரிய ஆஸ்பெக்டா எடுத்துக்கிடுங்க என்னுடைய வாய்ஸ்ல வராம வேற யாராவது வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை செகண்டரியா ட்ரீட் பண்ணிடுங்க சரிங்க ஐயா நான் உங்களோட உங்களோட ஸ்பீச் தான் கேட்டிருக்கேன் நீங்க நேரடியா பேசிருக்கீங்க ஒரு வீடியோல இந்த சாட்சி நிலை பத்தி சாட்சி நிலை பத்தி சொல்லிருக்கீங்க இப்போ எனக்கு இதுல கேள்வி என்னன்னா இப்ப நம்ம மனமே நாம இல்ல உடலும் நாம இல்லைன்னும் போது அது தனி அது இல்லாம இருக்க அடிப்படை உணர்வு தான் நாம அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அடிக்க ஞானம் அடைஞ்ச புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மன இயக்கம் நாம கிடையாது அது தனிச்சு இயங்குது அதுல இருந்து ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நாம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்ங்கறத நோக்கி நான் ஒரு நேரத்துல திங்க் பண்றேன் இது வந்து கரெக்டுங்களா இல்ல அதெல்லாம் தேவையில்ல அதெல்லாம் தேவையில்ல நீங்க உண்மையில சொல்ல பண்ணா ஆறு வந்து ஆறுக்கு லிங்கே கிடையாது பாத்தீங்களா ஆறு ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு லிங்க் எங்க இருக்கு 
புதுசு புதுசா தானே இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம பேருக்கு வந்து அந்த கரை தான் பேர் இருக்கு இருக்கு அதனால அந்த நாமளா நம்ம மெமரிய வச்சுக்கிட்டு நாம தான் தொடர்ந்து இருக்கிறோங்கிற மாதிரி ஒரு இதை நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறோம் அது நமக்கு வந்து புற வேலைகளுக்கு நம்ம செய்யற வேலைகளுக்கு எல்லாம் அப்படி ஒரு லிங்க் இல்லைன்னு சொன்னா வேலைகள் எதுவுமே செய்ய முடியாது மெமரியினுடைய கண்டினியூட்டி இல்லாம போயிரும் அதுக்காக நம்ம நான் இப்போ பெருமனண்டா ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் அதனால இந்த சாட்சிங்கிறதோ அதுகளோ முக்கியமே கிடையாது மொமெண்ட் பை மொமெண்டா நீங்க புதுசா இருக்கீங்களாங்கிறதா முக்கியம் அதை பாத்துக்கோங்க சரிங்க ஐயா அப்ப வழக்கம் போல எந்த எண்ணங்கள் எந்த வந்தாலும் அது வந்து வரட்டும் போட்டோங்கிற மாதிரியே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே விட்டணும் சாட்சி நல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதுங்க சாட்சி நல்லா கூட வேண்டாம் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஐயா நான் ஒரு இவ்வளவு தெளிவா ஒரு தமிழ்ல நீங்க அதுவும் தமிழ்ல எங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்ம தாய்மொழியில விளக்கிறதுக்கு நீங்க கிடைச்சது வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியமா நான் கருதுறேன் ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஓகே ஐயா வணக்கங்க நான் கிருஷ்ணன் பேசுறேங்க கிருஷ்ணம் <laughs> 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 உங்க எதிர்பார்ப்பு தான் இல்லாம போட்டோம் அதுவா போட்டோம் அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து ரமேஷ் குமார் சொல்லுங்க பரவச நிலையில வந்து உடல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னீங்க ஆமா நீங்க தியானம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுதா தியானம் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகா ஆமாங்கய்யா ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு கூட கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் வயசாயிட்டு இல்லையா வயசானால சில அதுலயும் சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சடனா ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் அது அது பாதிப்பே நமக்கு தெரியுது இல்லையா இப்ப அந்த பாதிப்புலயுமே இருந்து கூட வெளியே வந்துட்டோம் சில பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணி அதுல வெளியே வந்துட்டோம் அந்த தியானம் போது அந்த பரவச நிலையை நமக்கே தெரியுது அது அதுல இருந்துதான் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுதுங்கிறது தெரியுது இந்த அந்த பரவச நிலையில இருந்து வெளியே வந்த பிறகு அந்த பாதிப்புல இருந்து முழுக்க வெளியே வந்துட்டோம் இப்ப சில சென்னையில ஒருத்தர் இதே மாதிரி அந்த பரவச நிலையில இருந்தவர் என்னன்னா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன செஞ்சா உடம்பெல்லாம் பாயில்ஸா வந்து அப்படியே இறந்தே போயிட்டாரு உடல் ஆரோக்கியமா பயிற்சி முயற்சிகள் இருக்கு அதை பின்பற்றி நீங்க உடல் ஆரோக்கியமா இப்ப எனக்கு அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம்னு சொன்னா ஒருவேளை அந்த பரவசங்களையும் வச்சுக்கிட்டு அந்த பயிற்சிகளையும் பண்ணிருந்தா கூட ஒருவேளை ஆரோக்கியமா இருந்திருக்கலாம் எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியல இப்ப சிலவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உடம்பு அழியாம வச்சுட்டு இருக்கவங்க கூட எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்ப உங்க அமெரிக்காவிலயோ இங்கேயோ கூட ஒருத்தர் நம்ம ஒரு இவர் கூட ஒரு பேச்சு பேரா சொல்லுவாங்களே யோகி ஏதோ ஒரு யோகி ஆஹ் அந்த யோகானந்தாவா ஏதோ ஒண்ணு பேர் ஒருத்தர் உண்டு அவரு இறந்த பிறகு கூட ஒரு பாடி அழியல ரொம்ப காலமா அழியல பிறகு அதை அடக்கம் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கு அப்படி எல்லாம் கூட சில பேர் எல்லாம் இருக்கு அதனால அதெல்லாம் சில நிலைகள் இருக்கு புதுசாதுமே <laughs> ஓடிட்டு 
ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன ஐயா ஞானம் இப்ப புரிதல் வந்துருச்சு உங்களோட வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நானும் ஞானம் புரிதல் வந்துருச்சு வாழ்க்கையுடைய <laughs> 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 இல்ல அத நீங்க பெருசா எடுக்க நீங்க வாழ்றதுதான் வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் வாழ்றது வந்து நீங்க இப்போ ஒரு குழந்தைட்ட போய் நீ ஏன் பிறந்தா எதுக்கா பிறந்திருக்கா கேட்டா என்ன சொல்லுவோம் அது பாட்டுக்கு சிரிச்சுட்டு அது பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையை நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க வாழ்க்கையோட வாழ்க்கையா மாறிடுங்க அதுக்கு ஒரு நோக்கத்தை எல்லாம் கற்பிக்காதுங்க நோக்கத்தை கற்பிக்கிறது தான் அது வந்து அது கொஞ்சம் கேடுபடுத்துற மாதிரி நீங்க வாழ்றது தான் சிறப்பு அதுக்கு நோக்கத்தை கற்பிச்ச உடனே அந்த வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சேதமடைஞ்ச மாதிரி ஆயிருக்கு ஏ ரீக்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஐயா இப்ப புரியுது இப்ப இப்ப நம்ம கர்ம அப்படி இப்ப எல்லாமே அனுபவிச்சு வரும் இப்ப குழந்தை பிறப்பு கல்யாணம் எல்லாமே நம்ம பாத்துறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு சந்தோஷமும் இல்ல துக்கமும் இல்ல ஒரு மனநிலை வந்துருச்சு ஐயா அதுக்கப்புறம் என்ன ஐயா பண்றது இல்ல நீங்க எந்த நிலையுமே வந்து நீங்க அப்புறப்படுத்தினீங்கனாலே நீங்க அதோட சண்டை போடுறீங்க ஒரு நிலைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருவீங்க நீங்க வந்து நெகட்டிவா ஒரு நிலைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடுறீங்க எந்த நிலைக்குமே நெகட்டிவாவும் பாசிட்டிவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதுங்க எல்லா அனுபவங்களுமே உங்களுக்கு இயற்கையானதுன்னு ஏற்றுக்கிடுங்க ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இது ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் எதுவுமே தங்காது ஏதாவது ஒண்ணு தங்கிச்சுன்னு சொன்னாலே நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில நெகட்டிவாவோ பாசிட்டிவாவோ இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால நீங்க எல்லாமே இயற்கைன்னு எடுத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு வர்றதெல்லாம் இயற்கை இயற்கையினுடைய செயல்பாடு இயற்கையினுடைய செயல்பாடுனாலும் ஒண்ணுதான் இறைவனுடைய செயல்பாடுனாலும் ஒண்ணுதான் நீங்க உங்க உங்களுடைய என்ன என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய ஒரு பர்சனாலிட்டி கிரியேட் பண்ணிடுறீங்க பர்சனாலிட்டி கிரியேட் பண்ணி அத அதோட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுறீங்க இந்த இது எனக்கு போர் அடிக்குது இது எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி சண்டை போடுறதுனாலே உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி கிரியேட் ஆயிருது இல்லைன்னு சொன்னா அந்த அனுபவம் மட்டும்தான் இருக்கும் அனுபவம் வர்றதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் நன்றிங்க அனுபவமே இல்லாம இருக்கிற நிலைதான் ஞான நிலையா அனுபவங்களை விட்டுட்டு சொல்றீங்க அனுபவமே இல்லாம இருக்கிற நிலைதான் ஞான நிலையா அனுபவங்கள் இல்லாம நீங்க இருக்க முடியாது எப்பவும் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் அனுபவம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்க எந்த அனுபவத்தையும் முயற்சி பண்ணாதுங்க எந்த அனுபவத்தையும் அப்புறப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதுங்க அது அதுவா வரட்டும் எல்லா அனுபவங்களும் அதுவா வரட்டும் அதுவா போட்டும் நீங்க எதுக்குமே உங்க தரப்புல நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் நெகட்டிவாவும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காது பாசிட்டிவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காங்க பாசிட்டிவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வேணும் இது நிரந்தரமா இந்த அனுபவம் கண்டினியூ ஆகணும்னு நினைக்கிறது நெகட்டிவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நீங்க இந்த அனுபவம் எனக்கு வரக்கூடாது இது நான் அப்புறப்படுத்திடுவேன் சொல்லி நீங்க போராடுறது ரெண்டுமே உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருது அப்ப நீங்க வேற உங்க அனுபவம் வேற சொல்லி ரெண்டா பிரிஞ்சிடுறீங்க இல்லைன்னா அனுபவம் மட்டும்தான் இருக்கும் அனுபவங்கள் கணத்துக்கு கணம் புதுசா இருக்கும் அது ஆறு மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும் இன்னொரு கேள்வி இப்ப நெகட்டிவ் அனுபவம் இருந்தா அது ஏறக்குறைய மனசுல தங்கதானே செய்யும் நம்ம ஏதோ ஒண்ணுத்துக்கு ரியாக்ட் பண்றோம் நம்ம கிட்ட கோவப்படுறாங்கன்னா நம்ம திருப்பி கோவப்படுறோம் அந்த அனுபவம் நம்ம கிட்ட இருக்கதான் செய்யும் அந்த அனுபவம் போயிடுச்சுனாலும் அந்த ஞான நிலைங்கிறது எப்படி அது எப்படி அட்டன் பண்றதுங்கிறது வந்து எனக்கு அப்படியே பரவாயில்ல கோவப்படாம விட்டுறணுமா அப்போ அதாவது ஞான நிலைன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு நிலையுமே மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை ஞான நிலைன்னு சொன்னாலே நீங்க எந்த நிலையுமே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம் எந்த நிலையும் எல்லாத்துக்குமே இயற்கையான சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க இது இப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிலை நீங்க செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க இப்ப ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு திட்டுறாரு அல்லது உங்ககிட்ட சண்டைக்கு போறாருன்னா நீங்க அவரை கிட்ட பதில் கூட சண்டை போட்டு விடுங்க அது வேற விஷயம் அது செயல் அளவுல நீங்க எதிர்கொள்ளுங்க மன அனுபவத்தை நீங்க எதிர்கொள்ளாதுங்க அனுபவத்தை வந்து இந்த அனுபவம் இப்படி இருக்கணும் இந்த அனுபவம் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி மனோ ரீதியான அனுபவங்கள் சார்ந்து உங்களுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அது எல்லாமே முடிஞ்சு போன அனுபவங்களை உங்களுக்கு எந்த அனுபவம் உங்களுக்கு தெரியுதோ அது ஏற்கனவே முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போன அனுபவம் சம்பந்தமா உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுது அதை விட்டுருங்க அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கட்டும் புதுசு புதுசா வரட்டும் வந்துட்டு போட்டோம் உங்க கவனம் அந்த அனுபவம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடாது உங்க கவனம் வந்து செயல்கள் பக்கத்துல தான் இருக்கணும் 
நன்றிங்களா <laughs> 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 வெற்றி பெற வேண்டும் இல்ல தோல்விகளை தவிர்க்க வேண்டும் ஏதாவது ஒரு தெய்வ பலன்றது ஒண்ணு நமக்கு அவசியம் நீங்க நீங்க வந்து புறச்செயல்களை பொறுத்தல வெற்றிகரமா தான் நடக்கிறதுக்கு என்ன வந்து அதான் பண்ணணும் என்ன உங்களுக்கு தர்ம நியாயங்கள் இருக்கா நீங்க செய்யறது சரியான செய்யலாம் அதுக்காக நீங்க வந்து அடுத்தவங்கிட்ட அடுத்தவங்களோட பணத்தை அபகரிக்கிறது வந்து நோக்கமா வச்சு செஞ்சீங்கன்னா அது தர்மத்துக்கு உரோகமா இருக்கு இல்லையா நீங்க நீங்க செய்யற செயல் நல்ல செயலா இருந்துன்னு சொன்னா நீங்க அது வெற்றிகரமா செயல்படுங்க அதுக்கு என்ன உண்டோ அத்தனையும் செய்யுங்க நம்ம அதுக்கு வந்து தெய்வத்தோட தே உதவி தேவை அதுக்கான மந்திரங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள்லாம் இப்ப கேட்படுவீங்க அது அது அவசியமா இல்ல அது உங்களுக்கு உங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கிடணும் இது ஒரு சின்ன குழப்பம் ஏற்படுது ஏன்னா நமக்கு அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தேடுதல் நின்று போச்சு புரட்சியர்கள் வந்து இறைவன்ட்டு நீங்க சரணாதிதியை கொடுத்துருங்க உங்க சரணாதி கொடுத்துட்டு பண்ணி நம்ம இதுல வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் ஒரு கான்செப்ட் சொல்றோம் அது என்னன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிடுங்க இதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி சரி நன்றி ஒரு <laughs> 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 இப்ப கடன் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு நிறைய சோ அந்த சம்பந்தமான எண்ணங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு சோ புறத்துல மட்டும் தான் நானும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்த செயல்களை செய்ய செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் பட் அந்த எண்ணங்கள் ரொம்ப அதிகமா வந்துட்டே இருக்க இது இல்ல இருந்து எப்படி அமையுது இல்ல அந்த நீங்க உங்க கவனம் வந்து செயல்ல தான் இருக்க முடியும் எண்ணத்தின் இருக்க வேண்டாம் எண்ணங்கள் எப்படி இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நீங்க அதை வந்து அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அகத்தை பொறுத்தல சுதந்திரம் கட்டுப்பாடே இருக்க கூடாது நீங்க அந்த பக்கம் திரும்ப நீங்க என்ன உங்களை கட்டுப்படுத்தணுங்கிற எண்ணம் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த எண்ணம் வரலாம் அந்த எண்ணம் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க எல்லா எண்ணமுமே இயற்கையினுடைய எண்ணம் எல்லா எண்ணமே இறைவனுடைய எண்ணம்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க செயல்கள் மட்டும்தான் உங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் இறைவனை சார்ந்தது அங்கே கேள்வி கேட்கறக்கு உங்களுக்கு ரைட்டே கிடையாது ஹலோ எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுதலையா செயல்கள்ல இருந்து விடுதலையா எதுல இருந்து விடுதலையா மனோ இயக்கங்கள் வந்து சுதந்திரமா இயங்கணும் அது கம்ப்ளீட்டா இல்லாம போயிடணும்னு அர்த்தம் இல்ல அது வந்து குழந்தைகளுடைய மனோ இயக்கம் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு வந்து தன்னை தன்னை கட்டுப்படுத்தவே கட்டுப்படுத்தா பாத்தீங்களா சுதந்திரமா அப்ப ஃப்ரீ ஃபுளோல இருக்கும் இல்லையா குழந்தைகளுடைய மனோ இயக்கம் எப்படி இருக்கும் குழந்தைகளுடைய மனோ இயக்கம் உங்களுடைய இயக்கமும் அனுகூல ஆயிரும் இல்லைங்க இப்ப குழந்தைகள்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவா எண்ணங்கள் இருக்காது அந்த அனுபவங்கள் இருக்காது அதனால அவங்க 
அதே நிலையில இருந்து இருப்பாங்க இப்ப நம்ம இத்தனை வருஷமா வாழ்ந்து அழு அனுபவங்கள் எல்லாம் பெற்று விட்டோம் அப்புறம் எப்படிங்க அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆக தானே செய்யும் இல்ல குழந்தைகளுக்குமே கூட இப்ப ஒரு ஒரு நாலு வயசு குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தை இருந்துச்சுக்கோங்க அதுக்கும் ஏதாவது அனுபவங்கள் வந்துட்டே தானே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தாட்டுகள் எண்ணங்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட அது அது எந்த இதையுமே குற்றமா எடுத்துக்கிடாது அது எல்லாத்தையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிடும் அதே மாதிரி உங்க மனோ இயக்கத்தை நீங்க மனப்பூர்வமா ஈஸியா எடுத்துக்கிடுங்க அதுல நெறிப்படுத்துறதுக்குள்ள முயற்சி பண்ணாதுங்க அதுக்கு எல்லாமே கரெக்ட் தாங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க உங்க கவனம் வந்து புற இயக்கங்கள்ல மட்டும்தான் உங்க கவனம் இருக்கணும் முடிய அக இயக்கம் வந்து இயற்கையினுடைய இயக்கம் இறைவனுடைய இயக்கம்ங்கிற மாதிரி கொண்டு அப்ப அதுதான் விடுதலைங்கிறது ஐயா விடுதலைங்கிறது நீங்க பிடிச்சு வைக்கல இல்லன்னா இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொன்னாலே பிடிச்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அது எப்படினாலும் அது விடுதலை ஆயிருது இல்லையா ஓ அதுதான் அதுதான் விடுதலை அத பத்திய எந்த எண்ணமும் இல்லாம ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துக்கணும் அது அக இயக்கத்தை பொறுத்த அளவுல விடுதலை ஒண்ணுதான் அங்க ஒரே ரூல் ஒரே சட்டம் அதுதான் விடுதலை மட்டும்தான் சட்டம் எப்பட செயல்களை பொறுத்த நிறைய கட்டுப்பாடுகள் வச்சுக்கலாம் எத்தனை விதமான கட்டுப்பாடுகள் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது இருக்கணும் இது இருக்க கூடாது இது குறையா இருக்கணும் கூட இருக்கணும் சொல்லி எப்படி வேணாலும் வீதாச்சாரங்களை வச்சுக்கிடலாம் அப்ப இது ஒரு விதமான நடிப்பா தானே இருக்கும் புறத்துல நடிக்கிற மாதிரியும் அகத்துல நம்ம உண்மையா இருக்கிற மாதிரியும் நடிக்கிறதுங்கிறதோட புரிஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க உங்களுக்கு வேலையே இல்லங்கறத புரிஞ்சுக்கிடுங்க நீங்க என்ன பண்ணினீங்கன்னா சண்டைதான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சண்டை நிப்பாட்டி சரிங்க அதான் இது ரொம்ப பழக்கப்படுத்தி தான் இது இந்த மாதிரி கொண்டு நினைக்கிறேன் <laughs> ஐயா இப்போ அந்த மனம் பிரவாகமாக போகுதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மன இயக்கம் வந்து தானா நடைபெறணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறோம் அத புரிதல் ஏற்படுறதா ஞான தெரிவுன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஞான தெரிவா அது அதுதான் ஞான தெளிவு அப்படின்ற அப்படிங்கறது தான் உண்மை இப்போ இந்த மனமே வந்து அந்த இயங்கக்கூடிய இப்போ ஒரு ஆறு ஓடினாலும் அது ஒரு இடத்துல ஓடணும் அது இயங்கக்கூடிய இடம் அதாவது தெளிவா ஒரு ஒரு பிரவாகமா ஓடுற ஆறுக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல அது இயங்குது ஒரு மனம் வந்து ஒரு அந்த இயங்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கறத நினைக்கிறதும் மனம் தானா ஐயா சோ இயங்க இயங்குற ஒரு இடம் ஒண்ணு இருக்குங்கிற மாதிரி மனம் நினைக்குது அதுவும் மனம் தானா அது அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் மனம் தான் நினைக்கிறதெல்லாம் மனசு தான் நினைக்குது மொத்தத்துல வந்து நமக்கு ஆறுன்னு சொல்லி சொன்னா ஆறு மாதிரியே மனசு எங்கே அர்த்தம் இல்லை இங்க அப்படி எல்லாம் ஆறுக்கு கரை இருக்கிற மாதிரி இங்கெல்லாம் கரை எல்லாம் இருக்கு இங்கெல்லாம் கிடையாது சொல்ல போனா சொன்னா அப்பியர் ஆகுது டிஸ்டப்பியர் ஆயிருந்தான்னு சொல்லணும் பேருக்கு ஒரு ஆறுன்னு சொல்றோம் உண்மையில அப்பியரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்டப்பியரன்ஸ் தான் சரிங்க ஐயா சரிங்க அருமையா நன்றி ஐயா நன்றி சரி ஐயா ரவிக்குமார் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த பிரீத்திங் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி ஐயா பண்ண கண்டினியூவாக ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரம் பண்ணமா ஐயா அது அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் பயிற்சி முயற்சிகள் வந்து உங்களுக்கு யார் அதை சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுடைய கைடன்ஸோட பண்ணிட்டே இருக்கும் நலன்கள் இருக்கு ஞானத்துக்காக எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல இதெல்லாம் வந்து உடல் நலத்துக்கானது வேற ஏதாவது சில இதுகளுக்கானது ஆரோக்கியத்துக்காகனதுலாம் நீங்க பண்ணலாம் அது நீங்க ஒரு முறைக்குரிய அந்த கைடன்ஸோட பண்ணிடுங்க நாராயணசாமி ஐயா உங்களுடைய புரிதல்னால நாங்க எல்லாம் விடுதலை ஒரு உணர்வோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோங்க ஐயா உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேங்க ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி வேற யாராச்சும் சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் வேற யாரும் வரீங்க 
நம்ம ஒவ்வொரு ஆளா பேர் சொல்றதோ நீங்களா வாண்டரா வந்து பேசுவாங்க ஏன்னா பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு இது பண்றதோ நீங்களா வாண்டரா கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா இல்ல அதாவது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு அல்லது ஒன்றும் கேள்வி இல்லைன்னா கட்டாயப்படுத்தவனா இன்னும் டைமும் ஆயிட்டுது நம்ம தேவைப்பட்டு கேட்கட்டும் இல்லைன்னா வணக்கம் ஐயா ரமேஷ் குமார் லிபரேஷன் மேல இருக்கும்போது ஒரு ஒரு காட்சி எல்லாம் கிடைக்குதுங்க ஐயா அதுல வந்து இந்த கேள்வி கேட்கக்கூடாது இருந்தாலும் நீங்க வந்தனால கேக்குறீங்க ஐயா அந்த அந்த காட்சியில வந்து உங்க ரெண்டு கண்ணுலயும் ஒரு தீ நடு உச்சி மண்ணில இருந்து தீ வந்து அப்படியே மேல பறக்குதுங்க ஐயா பிரபஞ்சத நோக்கி சரி அந்த லிபரேஷன் ஸ்டேட்ல வந்து நீங்க உங்களுடைய காட்சி வந்து எனக்கு அப்படி கிடைச்சது சரி சார் இந்த அனுபவம் வந்து ஏதாவது உணர்த்துதாங்க ஐயா இல்ல அது நீங்க அப்படி எல்லாம் தேடிட்டு அலைய வேண்டாம் அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் உங்களுக்கு நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு காட்சி கிடைக்குங்கன்னா அது கூட ஒரு லயம் தான் அது வந்து லிபரேஷன் வந்து அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு அந்த அனுபவங்கள் அப்படி இருக்கு அந்த அனுபவங்கள் இப்படி இருக்கலாம் இது கூடாதுன்ட்டு ஒண்ணு இல்லை இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டும் போயிட்டுன்னு சொல்லி இப்ப இது புறச்செயலுக்கு தேவைன்னா எடுத்துக்கிடுங்க புறச்செயல் இதை வச்சு நீங்க ஏதாவது செய்யணுமா செய்யறதுக்கு இந்த காட்சி உங்களுக்கு உதவி பண்ணதான்னா எடுத்துக்கிடுங்க மற்றபடி வேண்டியது இப்ப உங்க உங்க மையத்தோட நான் இணைஞ்சு ஏதாவது சேவை செய்யலாமா அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காங்க தாராளமா செய்யுங்க இங்க ஆள் பற்றாக்குறையா தான் இருக்கு நீங்க வாங்க உங்களுக்கு அதுக்காக நீங்க உங்க குடும்பத்தை எல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு வராதுங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் நல்ல முறையில செஞ்சுக்கிட்டே ஒரு பார்ட் டைமா கூட நீங்க இணைஞ்சு சேரலாம் வேற யாருனா சந்தேங்க ஐயா இப்ப ஞானம் புரியல வரும் போது நம்ம தியானம் பண்ணணுமா ஐயா தியானம் தியானத்துக்கு சில எஃபெக்ட் இருக்கு அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்க பண்ணிடலாம் தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது தியானத்தினால நிறைய நன்மைகள் இருக்கு அதை பண்ணிடலாம் அது வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு மீறி போனா தான் அது வந்து சில 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 உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணி உங்களை ஒரு லயத்துல கொண்டு போய் விட்டு பிளாக் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் பாதி இப்ப எனக்கு இல்லையா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆறு மாசம் வரைக்கும் அந்த ஆனந்தம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவசனில தான் அது ஆறு மாசம் வரைக்கும் எனக்கு எந்த விதமே இல்லையே எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் அப்போ ஆறு மாசம் வரைக்கும் தாங்குதுன்னு சொன்னா அதுல கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைதான் நல்லா தான் இருக்கும் வாழ்க்கையெல்லாம் இனிமையா இருக்கும் அப்படி நீங்க ஒரு அளவோட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையை கூட வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கலாம் தப்பே கிடையாது ஒரு அளவுக்கு மிஞ்சாத்தான் அமிர்தம் நஞ்சாயிருக்கு ஐயா இப்போ இப்போ வந்து நான் ஞான புரிதல் வந்து தேடிட்டு இருக்கேன் உங்க நீங்க பேச ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்போ தியானத்தை வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கணும்னு சொன்னா கம்மி பண்ணிக்கலாமா இல்ல நீங்க ஞானம் அடையிறதுங்கிறது வந்து நீங்க அனுபவத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு பேர் தானே ஞானம் அடையிறது ஒன்னாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிறதுதான் போட்டு இருந்தாலும் நீங்க வந்து தியானத்தை வந்து ஒரு கடை மணிட்டு பண்ணிக்கலாம் தானே கடை மணி பண்ணிக்கிட்டே நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிடுங்க அதனாலயும் சில லாபங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த லாபத்தை அது கொடுத்துட்டு போட்டோம் அதை நீங்க பண்ணிக்கிட்டே கூட நீங்க அந்த புரிதலுக்கு வாங்க ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் அந்த கேள்விக்குள்ள பதில் ஏன்னா வந்து பல பல பேரான கேட்டு அது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து கிடைக்கல ஆனா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்க சொல்லும் போது ரெண்டுமே முக்கியம் அளவுக்கு மீட்னா அமுதமா நினைச்சு எதா இருந்தாலும் சரி சரிங்க வேற யாருனா சந்தேகங்கள் இருக்கா மூலிகை மகேந்திரன் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா நான் மூலிகை மகேந்திர பேசுறேங்க ஐயா ஆ சொல்லுங்க ஐயா ஐயா உங்களை வந்து ஈலர் பாஸ்கர் ஐயா கூட வந்து நான் வந்து சந்திச்சிருக்கேன் அவருடைய மேரேஜ் எல்லாம் சந்திச்சிருக்கேன் பேசிருக்கேன் பாஸ்கர் ஐயா கூட பயணிக்கிறாங்க நானு ஈலர் பாஸ்கர் ஐயா கூட சரி உங்களது எல்லாமே கேட்டிருக்கேன் நான் கேசிட்டிலவும் கேட்டிருக்கேன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லயே பாஸ்கர் ஐயா அதுல கேட்டதால வந்து என்ன அந்த உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல வரும்போது என்னன்னா எமோஷன் இருக்காது எந்த விதத்திலுமே எமோஷன் இப்ப தவம் பண்ணும் போதும் ஒரு எமோஷன் தான் அப்படியே புருவ மத்தியில மனுஷன் அப்படியே கட்டுப்பட்டுக்கணும் போட்டுக்கணும் அப்படியே ஊறிக்கணும் அப்படியே கண்ணை மேல தூக்கணும் அப்படியே பாத்துக்கணும் அது ஒரு எமோஷன் தான் உங்களுதுல என்னன்னா எது வந்தாலும் அது விட்டுக்கினே இருங்க அது மாட்டும் போய்கினே இருக்கட்டும் 
என்ன ஆகுதுன்னா இயல்பாவே பாடி லைட் வெயிட் ஆயிடுதுங்க ஐயாவா உங்களுடைய இதை வந்து அந்த ஃபாலோ பண்ணும் போது என்ன அப்படின்னா இயல்பாவே எல்லாத்தையும் விட்டுடுறோம் தேவையானதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த சூழல் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை மனப்பூர்வமா நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும் வாழ்றோம் ஐயா அந்த புரிதல் வந்து உங்ககிட்ட நான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஐயா அந்த நிலை வந்து இல்லை இப்ப தவம் செஞ்சா இருக்க நிலை இல்லைன்றாங்க அது ஸ்டார்டிங் தவம் செய்யறதே ஒரு இருக்க நிலை தான் மனதே தும்ப புருவ மத்தியில அதை அடக்கு அடக்கு அடக்குன்னா அது அடங்கவே மாட்டேந்தது இன்சோ பண்ணிங்க இது அது வந்து அது அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அது ஓட விடுங்கன்றீங்க ஓட விட்டு ஓட விட்டு லாஸ்ட்ல அதுவாவே நின்று போகுது சைலண்டா அந்த நிலை அடைந்தங்க ஐயா நான் வந்து மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேச வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல குழுல வந்து நல்ல ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு வந்து பண்ணிருக்காப்புல ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா பாலகிருஷ்ண ஐயாவோ மனமார்ந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றி நன்றி பேசுங்க யாரும் ஓபன் பண்ணீங்க வேற யாரு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஐயா உங்களோட பார்வையில கடவுள் உருவம் உள்ளவரா இல்ல உருவம் மற்றவரா இல்ல பல தெய்வ வழிபாடுகள் எப்படிங்க இப்ப நீங்க இந்த கேள்வி வந்து ஞானம் லிபரேஷன் மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க ஏன்னா நிறைய கேள்விகள் போனோம்னு சொன்னா இங்க எங்கயோ போயிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் அது சம்பந்தமான கேள்விகள் சொன்னா அந்த மெயின் சப்ஜெக்டை விட்டுட்டு வேற எங்கேயோ போன மாதிரி இருக்கும் அது நம்ம என்னொரு நாள் வச்சுக்கணும் கர்மா இறைவன் காட்சிகள் கடவுள் அந்த இது இது இதெல்லாம் நம்ம பிறகு இன்னொரு நாள் வச்சுக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு ஞானம் லிபரேஷனை பத்தி மட்டும் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா இல்ல நம்ம சொன்னதே உங்களுக்கு போதுமானபடி இருந்தோம்னா விட்டுரு வேற யாராச்சும் சந்தேகங்கள் இருக்கா இல்ல நிறைய பண்ணிக்கலாமா நிகழ்ச்சிய சந்தேகங்கள் நன்றி ஐயா உங்க வீடியோ எல்லாத்தையும் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் சரி இது வரைக்கும் நான் பார்த்த வீடியோங்கள்ல எல்லாமே வந்து ரொம்ப எனக்கு தேவையான புரிதல் எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு ஐயா சரி இன்னும் இதுக்கு மேல வந்து தேவையான வீடியோ எல்லாம் இன்னும் பாக்குறேன் பாத்துட்டு கேள்வி இது வரைக்கும் எந்த கேள்வி எனக்கு எழும்பல சரி தேவையா இருந்தா அடுத்த மீட்டிங்ல கண்டிப்பா கேள்வி கேட்கிறேன் ஐயா நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி நிறைய விஷயம் ஐயா ஐயா ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு புரிதலை உருவாக்கி கொடுத்துட்டீங்க ஏன்னா ஞானம் என்றால் என்னன்ட்டு பல பேர் நானே வந்து ஊர் ஊரா சுத்தி இருக்கேன் ஓப்பனா சொல்லணும்னா ஊர் ஊரா ஒவ்வொரு கோவில கேட்டு இருக்கேன் இந்த கேள்விய ஆனா முகாம் கலந்துகிட்டீங்களா முகாம் இல்லைங்க ஐயா நான் ஆன்லைன்ல பாக்குறது சரிங்க ஐயா நேர்ல வந்துருங்க ஒரு முகாமுக்கு நேர்ல வாங்க வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதனுடைய குவாலிட்டி வித்தியாசமா இருக்கும் எதிர்பார்க்கிறோம்